করেছি একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আজকে জাতির সামনে কিছু কথা বলা দরকার আজকে কথা বলবো কোরআন শরীফের আটান্ন নম্বর সুরা সুরা আল মোজা আদালা থেকে এই সামসাময়িক প্রেক্ষাপটের উপরে আল্লাহ তালা খুব গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দিয়েছেন বয়াম দিয়েছেন আল্লাহ তালা গুরুত্বপূর্ণ ওহি প্রদান করেছেন সমসাময়িক অবস্থার উপরে আজকে আমি যেখান থেকে তেলবোধ করেছি সুরাল মোজা দেলার বাইশ নম্বর আয়াত এই আয়াতটা অবতীর্ণ হয়েছিল আল্লাহ রসুলের একজন সাহাবির উপরে যার নাম হল আবু উবাইদা ইবনুল জাহ दादार नाम বাপ যদি চোর হয় ডাকাত হয় সন্ত্রাসীও হয় সন্তান পরিচিত হয় কার নামে এটাই দুনিয়ার সভ্যতা রীতিনীতি আপনি যদি ধুরং ইউনিয়নের নাম ধুরং না দক্ষিণ ধুরং এই ধুরং দক্ষিণ ধুরং ইউনিয়নের সম্মানিত চেয়ারম্যান সাহেবের কাছে গিয়ে বলেন যে চেয়ারম্যান সাহেব আমার একটা নাগরিক সনদ দরকার অথবা আমার একটা চারিত্রিক সনদ দরকার চেয়ারম্যান সাহেব আপনার নামটা লিখে সর্বপ্রথম কার নাম লিখবে এটাই পৃথিবীর নিয়ম পিতার নাম লিখবে মাথার নাম লিখবে পৃথিবীতে জগৎ বিখ্যাত একজন মানুষ এই দুনিয়ায় সব মানুষ পরিচিত হয় পিতার নামে পৃথিবীতে জগৎ বিখ্যাত একজন মানুষ পরিচিত হয়েছেন তার দাদার নামে পিতার নামে নয় আল্লাহ আকবর कुरान शरीफे जार सान आयात अवतीर्ण हल दुनिया কোরআন শরীফের পঠন পাঠন কোরআন শরীফের আলোচনা কোরআন শরীফের দর্শ ও তদৃশ কোরআন শরীফের গবেষণা পৃথিবীর বুকে যতদিন পর্যন্ত হতে থাকবে আবু উবাইদা ইবনুল জাররার নাম শ্রদ্ধার সাথে মানুষ স্মরণ করবে সুহানাল্লাহ বলেন আবু উবাইদা ইবনুল জাররা আবু উবাইদা ইবনুল জাররা হলেন আল্লাহ রসুলের তিন জন সাহাবির একজন ইসলাম গ্রহণের পূর্বে আল্লাহ নবী নবুয়াত লাভ করার আগে মক্কা আল মোকাররামায় তিন জন মানুষ স্বভাব চরিত্র চাল চলন ওঠা বসা তার সকল ধরনের অ্যাক্টিভিটিস এর দ্বারা তিন জন মানুষ সমাজে শরীফ সম্ভ্রান্ত ভদ্র হিসাবে বিবেচিত হতো সোহানাল্লাহ পড়েন কয়জন মানুষ কিছু কিছু মানুষ আছে দেখলেই কথাবার্তা শুনলেই মনে হয় লোকটা শরীফ সম্ভ্রান্ত ভদ্র আবার কিছু কিছু লোক আছে যাদের সাল চলন কথাবার্তা ওঠা বসা বডি ল্যাঙ্গুয়েজ এটা শুনলে আর দেখলেই মনে হয় বেটা উশৃঙ্খল সন্ত্রাসী আর কিছু কিছু লোক আছে চেহারা ছবি দেখলেই মনে হয় সোর সোর ভাব আছে না কয়জন মানুষের কথা বলছি আমি ইসলাম প্রচারের আগে তিনটা মানুষ স্বভাব চরিত্র চাল চলন ওঠা বসা বিহার এর দ্বারা সমাজের মানুষের কাছে নন্দিত ছিলেন সমাজের মানুষ তাদেরকে শ্রদ্ধা করত সম্মান করত প্রথম হলেন সৈদুনা আবু বকর সিদ্দিক ইবনে কোহাফা সকলের হৃদয়ের ভালোবাসার আবেগ নিয়ে পড়েন আরান ইসলাম গ্রহণের আগেই মিথ্যা বলেন নাই কোনোদিন ধোকাবাজি করেন নাই ভেজাল দেন নাই জোর চুরি জুয়া চুরি করেন নাই কোন ধরনের হিপোক্রেসি ভন্ডামি করেন নাই ঠকবাজি প্রতারণা কারো সাথে কোনোদিন করেন নাই আল্লাহ আকবর আল্লাহ তালা আল্লাহ তালা 
তুমি তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দাও আল্লাহ তাআলা তার সাথে আমাদের সকলকে জান্নাতে যাওয়া नसीব করে দাও সাইয়্যিদুন আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ইসলাম গ্রহণ করার আগে থেকেই তিনি একজন শরীফ সম্রান্ত এবং ভদ্র মানুষ ছিলেন দ্বিতীয় যিনি তিনি হলেন উসমান ইবনে আফফান জিন্নুরাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ইসলাম গ্রহণের পূর্বে যিনি শরীফ মানুষ সম্রান্ত মানুষ ভদ্র মানুষ বিনয়ী মানুষ কারো সঙ্গে প্রতারণা করেন নি কাউকে কোনোদিন তিনি ঠক দেন নাই কারো সঙ্গে কোন ধরনের মিথ্যা কোন ধরনের প্রবঞ্চনার কাজ করেন নাই অন্যের দুঃখে তিনি দুঃখ পেতেন অন্যের সুখে তিনি আনন্দিত হতেন আল্লাহর রাসূল উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কাছে একটি কন্যা বিবাহ দিলেন উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তার আচার ব্যবহার তার চালচলন আল্লাহর রাসূল সন্তুষ্ট হলেন খুশি হলেন হুজুরের কন্যা ইন্তেকাল করলো বিশ্বনবী রাহমাতুল লিল আলামিন এই জামাতার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে আবার নতুন করে আরেকটা কন্যা তার কাছে বিবাহ দিলে এই জন্য তাকে বলা হয় জিন্নুরাইন দুই নূরের অধিকারী কয়জন লোকের কথা বললাম বাকি রইল বাকি একজন হলেন আবু উবাইদা ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনুল জাররাহ সুবহানাল্লাহ পড়েন আবু উবাইদা ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনুল জাররাহ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ইসলাম গ্রহণ করার পূর্বে শরীফ মানুষ সম্রান্ত মানুষ ভদ্র মানুষ কারো সঙ্গে প্রতারণা করেন না কাউকে ঠক দেন না কার সঙ্গে দুই নম্বরী কোনো আচরণ করেন না উগ্র অশালীন কোনো আচার ব্যবহার করেন নাই ইসলাম গ্রহণের পূর্বেই তিনি ভালো ছিলেন কিন্তু সেই আবু উবাইদা ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনুল জাররাহ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ইসলামের ইতিহাসে এমন একটা কাজ তিনি করে গেলেন কিয়ামত পর্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে মানুষ তাকে স্মরণ করবে দুনিয়ার মানুষ তার নাম জানবে তার দাদার নাম জানবে কিন্তু পিতার নাম দুনিয়ার মানুষ জানবে না আল্লাহু আকবার এত বড় একজন মহামানব ভালো মানুষ পিতার নাম কেন নাই কেন তিনি পিতার নামে পরিচিত হলেন না আজকে কেন প্রশ্নের উত্তর নিয়ে বাড়ি যাব বলেন ইনশাআল্লাহ কেন প্রশ্নের উত্তর নিয়ে বাড়ি যাব বাপের নাম কেন নাই কোন কারণে বাপের নাম নাই তার পিতার নাম তা ঢাকাই স্বাভাবিক ছিল এত বড় একজন ভদ্র মানুষ অথচ পৃথিবীর মানুষ তার দাদার নামে তাকে চিনে তার বাপের নাম কেউ জানে না বাপের নামে কেউ তাকে চিনে না আবু বাইদা ইবনুল জাররাহ আল্লাহ রাসূলের একজন অন্যতম সাহাবী ওহুদের ময়দানে আল্লাহ রাসূলের উপরে যখন কাফেরের আক্রমণ করেছিল 10 জন সাহাবী জীবন দিয়ে জীবন বাজি রেখে 10 জন সাহাবী আল্লাহ রাসূলকে ঘিরে ধরেছিলেন তাদের ভিতরে অন্যতম দুই জন একজন হলেন তলহা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আর একজন হলেন আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ সুবহানাল্লাহ যার সামনে আজকের আয়াত আল্লাহ তাআলা আরশাজিম থেকে অবতীর্ণ করেছে কি সৌভাগ্যবান মানুষ যার সামনে আয়াত আসে ওহি আসে যার সামনে ফেরেশতা অবতীর্ণ হয় যার সম্মানে আরশের মালিক কথা বলে সে সত্যি বড় ভাগ্যবান আল্লাহু আকবার ওহুদের ময়দান ওহুদের ময়দানে মুসলমানেরা প্রথম বিজয় হলাম বিজয়ের আনন্দে মুসলমানেরা আত্মহারা হয়ে গেল গনিমতের মাল সংগ্রহ করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ল খালিদ বিন ওলিদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি তখনো কাফের তিনি তখনো ইসলাম গ্রহণ করেন নাই খালিদ বিন ওলিদ তো হয়া সামনে যখন ভেগে যাচ্ছিলেন মক্কার কাফেরদেরকে বললেন ও মক্কার কাফেররা ও মক্কার কুরাইশেরা কয়েকজন লোক তোমরা আমার সঙ্গে যদি আসো আমি যুদ্ধের মোর পরিবর্তন করে দেব 
খেয়ারুকুম ফিল জাহিলিয়াতে খেয়ারুকুম ফিল ইসলাম জাহিলি যুগে তিনি যেমন বীর সেনানী ছিলেন ইসলাম গ্রহণ করার পর তার বীরত্ব আরো বেড়ে গিয়েছিল অনেক যুদ্ধে আল্লাহ তালা বিজয় তার পদচুম্বন করেছে আক্রমণ করলেন ওই হঠাৎ অতর্কিত আক্রমণে মুসলমানের নাস্তানাবুত হয়ে গেল ওই যুদ্ধে মুসলমানদের বিরাট ক্ষতি হয়ে গেল সত্তর জন জালিল কদর সাহাবি শাহাদাতের পেয়ালা পান করলেন তার মধ্যে পড়েছিলেন যুদ্ধের কৌশল হিসাবে লোহার হেলমেটটা ভেঙে গেল লোহার কিছু অংশ মাথার ভিতরে ঢুকে গেল ওই জায়গা দিয়া ফিনকি দিয়ে রক্ত বের হতে লাগলো আল্লাহ রসুল অধিক রক্ত ক্ষরণের কারণে তিন তিনবার বেহুশ হয়ে পড়লেন কারা যেন সংবাদ ছড়িয়ে দিল কদকুতিলা মোহাম্মদ নজবিল্লা মোহাম্মদ যেন হত্যা হয়েছে একথা বলার পর একথা শোনার পর মদিনার মহিলারা পাগলিনের মতো দৌড়াতে লাগলো যে মদিনায় রহমতুল্লিল আলমিন থাকবেন না যে মদিনায় প্রসুলি পাক সাল্লাহ আলিহাসাল্লামকে পাওয়া যাবে না ওই মদিনায় আমরা আর থাকবো না বৃদ্ধ মানুষগুলি পাগলের মতো দৌড়াতে লাগলেন আল্লাহর সুল আমাদেরকে বৃদ্ধ বলে জেহাদে নেয় নাই যুদ্ধে নেয় নাই আল্লাহর হাবিব যদি দুনিয়ায় বেঁচে না থাকেন এই দুনিয়ায় থেকে আর লাভ কি ছোট্ট ছোট্ট বাচ্চা ছেলে মেয়েরা দৌড়াতে লাগলো রহমতুল্লিল আলমিন জেহাদের ময়দানে আমাদেরকে নেন নাই আমরা ছোট বলে আমরা কিশোর তো আমরা শিশু বলে শিশু আর কিশোর বলে আল্লাহ নবী আমাদেরকে নেন নেন যে মদিনায় যে নবীর শহরে নবী থাকবেন না ওই শহরে আমরা আর থেকে লাভ কি পাগলের মতো মানুষগুলি অহুদের ময়দানের দিকে দৌড়াতে লাগলেন সাহাবিরা অস্থির হয়ে গেলেন সেই দুনাবু বকরের কানে কানে কে যেন জানায় দিল হুজুর অস্থির হবেন না রহমতুল্লিল আলমিন এখনো বেঁচে আছে আল্লাহ নবী বেঁচে আছেন এ কথা শুনে সাহাবিদের ভিতরে প্রাণ ফিরে এলো প্রাণের সঞ্চার হলো সাহাবিদের ভিতরে আবার যেন তারা জীবন ফিরে পেলেন এবার রহমতুল্লিল আলমিনের কাছে যাওয়া হলো আল্লাহ রসুলের রক্ত বের হচ্ছে যদি রক্ত পড়া বন্ধ না হয় হুজুরকে হয়তো বাঁচানো যাবে না সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো এই লোহার ভং ভগ্ন অংশ উঠাতে হবে সেই দুনাবকর সিদ্দিক আল্লাহ রসুলের মাথা থেকে লোহার ভগ্ন অংশ উঠানোর জন্য তিনি যখন সামনের দিকে উদ্যত হলেন পিছন দিক থেকে পাগলের মতো একটা লোক দৌড়াতে লাগলো আবেগে চিৎকার দিয়া বলতে লাগলো আবু বকর সিদ্দিক তোমার আল্লাহর দোহাই তোমার আল্লাহর দোহাই তোমার আল্লাহর কসম সামনে অগ্রসর হবে না আল্লাহর হাবিবের মাথা থেকে লোহার ভগ্ন অংশ উঠাবে না আজকে যদি বিশ্বনবী রহমতুল্লিল আলমিন আল্লাহর হাবিবের মাথা থেকে যদি লোহার ভগ্ন অংশ কেউ উঠাতে হয় একমাত্র আবু উবায়দা ইবনুল জররা উঠাবে আবু অকর সিদ্দিকরাহুম পিছনের দিকে তাকালেন তার আবেগ লক্ষ্য করলেন এই পাগলের কাছে আর যাওয়া যাবে না এই পাগলের আবেগকে আর দমানো যাবে না আবু অকর সিদ্দিক সরে দাঁড়ালেন আবু বাইদুল জারা রসুলি পাক সাল্লামের রক্ত মাখা মুখের কাছে আসলেন রক্ত মাখা মাথার কাছে এসে দাঁড়ালেন তিনি মনে মনে ভাবলেন যদি ঝটকা জুড়ে একটা টান দেওয়া যায় আল্লাহ রসুল সব থেকে কম কষ্ট পাবেন আর আল্লাহ রসুলকে সব থেকে কম কষ্ট যেভাবে দেওয়া যায় সেইভাবেই এই লোহার ভাঙা অংশটাকে উঠাতে হবে আবু ভাই দেবনুল চারা ওই যুগে কোনো দামি কোনো যন্ত্রপাতি ছিল না অপারেশন থিয়েটারের কোনো ইকুইপমেন্ট ছিল না আবু ভাই দেবনুল চারা রসুলে পাক সাল্লাহ আলহিমের রক্ত মাখা মাথার ভিতরে মুখটারে লাগায় দিলেন আর দাঁত দিয়া 
এমন জোরে শক্ত করে ধরে ঝটকা জোরে একটা টান মারলেন আল্লাহর হাবিব যেন একবারের বেশি দুইবার কষ্ট না পায় ঝটকা জোরে যখন একটা টান মারলেন টানের সাথে সাথে লোহার ভগ্ন অংশ উঠে গেল কিন্তু আবু উবায়দা ইবনুল জাররার দুইটা দাঁত ভেঙে জমিনের বুকে পড়ে গেল এই জন্য আমার দিনের নবী বলেছেন তাদের ভিতরে অন্যতম হল আবু উবায়দা ইবনুল জাররা এই আবু উবায়দা ইবনুল জাররা আল্লাহ তার সামনে আয়াত অবতীর্ণ করলেন সুরা আল মোজাদ আলাপ আটান্ন নম্বর সুরার বাইশ নম্বর আয়াত জিব্রাইল আমিন যার সানে চলে আসলো আবু বাইদুল বদরের যুদ্ধে মুহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের জন্য যা করেছিলেন আরো শের মালিক আল্লাহ তালা সন্তুষ্ট হয়ে গিয়েছিল রসুলের প্রিয় সাহাবিক মদিনায় মসজিদে নববীতে মুহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের কাছে কয়েকজন খ্রিস্টান এলো এসে বললো ইয়ার সুর আল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম আমরা হলাম খ্রিস্টান আহলে কিতাব আমাদের ভিতরে একটি বিষয় নিয়ে ঝগড়া হয়েছে গণ্ডগোল হয়েছে মামলা হয়েছে আমরা মনে করি এই ঝগড়া এই মামলা এই গণ্ডগোলের ফয়সালা আপনি যদি করে দেন তাহলে নিরপেক্ষ নির্দলীয় ফয়সালা হবে অথবা আপনার পক্ষ থেকে যদি কোন প্রতিনিধি আপনার পক্ষ থেকে নিযুক্ত কোন বিচারক যদি ফয়সালা করে দেন আমাদের বিশ্বাস সেটা ন্যায় পরায়ণ এবং সেটা সঠিক বিচার হবে অমুসলিমদের আস্থা ছিল বিশ্বাস ছিল নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলামের বিচারে আর আজকে মুসলমানের আস্থা চলে গেছে অমুসলিম বিচারকের উপরে প্রমাণ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সব কথা কি ভেঙে বলা লাগবে বুঝতে পারছেন আপনারা বাংলাদেশের ইতিহাসে এক নতুন ঘটনা ঘটছে এই দুনিয়ার বিচারকদেরকে প্রমোশনের লোক দিয়ে টাকা পয়সা দিয়ে দলীয় ক্যাডার নিযুক্ত করে বিচারপতি বানিয়ে দুনিয়ার বিচারকে প্রভাবিত করা যায় কিন্তু আল্লাহর কাসাম আল্লাহ আমি আমার পক্ষ থেকে একজন বিচারক তোমাদের জন্য নিযুক্ত করে দেব সেই মরিবুল আল্লাহ রসুলের পাশেই ছিলেন তিনি মনে মনে ভাবলেন আল্লাহ রসুল তো বিচারক আমাকেই নিযুক্ত করবেন তিনি বাড়ি গেলেন অজু করে মসজিদে নববীতে এসে বা জামাত বীরে উলার সাথে তিনি নামাজ আদায় করলেন বিশ্বনবীব রহমতুল্লিল আলমিন মোহাম্মদ রসুল সাল্লাহ আলহিম নামাজ শেষ করলেন এবার আল্লাহ রসুল ডান এবং বাম দিকে তাকাতে লাগলেন হুজুর যেন কারে খুঁজে বেড়াচ্ছেন কাকে যেন আল্লাহ নবী বিচারক নিযুক্ত করবেন তাকে পাচ্ছেন না সৈয়দ না ওমর ইবনুল খত্তাব রদিয়াল্লাহু তারান তিনি মনে মনে ভাবলেন আল্লাহ রসুল হয়তো আমাকে দেখেন নাই এই জন্য তিনি গলাটা উঁচু করলেন আবার নিচু করলেন গলাটা একটু উঁচু করলেন আবার নিচু করলেন উদ্দেশ্য হল আমার মাথাটা গলাটা উঁচু করে এবং নিচু করার দ্বারা রহমতুল্লিল আলবিন আল্লাহ রসুল যেন বুঝতে পারে অমর হাজির আল্লাহ নবী তার দিকে তাকালেন না সেই দিন অমর বলেন আমি মনে মনে ভাবলাম আল্লাহ রসুল বোধ হয় আমাকে দেখেন নাই এবার রসুলের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য গলা পরিষ্কার করার জন্য তিনি গলা খাকারি দিলেন কাশি দিলেন এরকম করে না মানুষ সেই আমার কথা নয় নিজের কথা 
दृष्टि आकर्षण कर गला परिष्कार कर उद्देश्य हलो रसुल दृष्टि आकर्षण काशी दिल गला खाखारी दिल रहमतुल्लाबी হে আল্লাহ নবী গোলাম তো হাজির আমি তো মসজিদের নামাজে জামাতে আসি আল্লাহ নবী বললেন আবু বিকাল খ্রিস্টানদের একটা প্রতিনিধি দল তাদের একটা মামলার ফয়সারা নেওয়ার জন্য একজন বিচারক নেওয়ার জন্য আমার কাছে আসবে আমি বিশ্বনবী রহমতুল্লিলা রবীন এই মামলার ফয়সারার জন্য তোমাকে বিচারক নিযুক্ত করছি আল্লাহ হাবিবের কাছে প্রিয় ছিলেন সঙ্গত কারণে আল্লাহ তালার কাছেও প্রিয় ছিলেন সে আবু বাইদুল জাল্লাহ তার পিতার নাম হলো আবদুল্লাহ ইতিহাসে আমরা তার দাদার নামের সাথে তার সম্পর্ক দেখি কিন্তু পিতার নাম গভীরভাবে ইতিহাস ঘাটাঘাটি না করলে পিতার নামটা খুঁজে পাওয়া যায় না কারণটা কি ব্যাপারটা কি ঘটনাটা কি ঘটনাটা ঘটেছিল বদরের যুদ্ধে সোহানাল্লাহ পড়েন কোন যুদ্ধে বদরের যুদ্ধে বদর হল মদিনা আল মোনাবরা থেকে প্রায় ছয়শো সাড়ে ছয়শো কিলোমিটার দূরে তেল এবং সামুদ্রিক বন্দর সমৃদ্ধ শহর নাম হলো ইয়াম্বু এই মদিনা আল মোনাবরা থেকে ছয়শো সাড়ে ছয়শো কিলোমিটার দূরে ইয়াম্বু শহরে যাওয়ার পথে মাঝামাঝি জায়গায় হাতের বায়ে আর ইয়াম্বু থেকে মদিন আল মোনাবরায় আসার সময় হাতের ডানে মদিনা থেকে তিনশো কিলোমিটারের মতো বা এরকম হবে কঠিন শিলা পাহাড় এবং গোলাপি রঙের বালু মনে হবে যেন কোনো প্রাণের সোয়া প্রাণের কোনো স্পন্দন খুঁজি পাওয়া যাবে না এরকম মনে হবে কিন্তু তার মধ্যে ছোট্ট একটি প্রাণের সোয়া একটি সচল শহর আমাদের বাংলাদেশের একটি গ্রামের মতো নাম হল বদর এই বদর সেই বদর যেখানে ইসলামের আনুষ্ঠানিক প্রথম যুদ্ধ হয়েছে এবং একটা কঠিন যুদ্ধ ওই যুদ্ধে নিজের বংশের লোক বংশের লোকের বিরুদ্ধে ভাই ভাইয়ের বিরুদ্ধে পিতা পুত্রের বিরুদ্ধে পুত্র পিতার বিরুদ্ধে ধর্মের কারণে দিনের কারণে তৌহিদের কারণে রেসালতের কারণে আখেরাতের কারণে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের কারণে নিজের মায়ের পেটের ভাই দুই দিকে দুই দল হয়ে দাঁড়িয়েছে কি কঠিন ব্যাপার শুধু তাই নয় আরো একটি তথ্য হল বদরের যুদ্ধে বদরের যুদ্ধে আল্লাহ তালা সুরায় আনফালের ভিতরে বলেছেন বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের সাহায্যের জন্য আল্লাহ তালা আকাশ থেকে পাঁচ হাজার মালা ইকা পাঁচ হাজার ফেরেস্তা আল্লাহ তালা অবতীর্ণ করেছিলেন বলুন সুবাহন কয় হাজার এটা কোনো মোল্লা মলবীর কথা না কোনো পত্রিকার উদ্ধৃতি নয় কোরআন শরীফের কথা আল্লাহ তালা নিজে বলেছেন সেই বদরের যুদ্ধ আল্লাহ তালা বদরের প্রান্তরে আমাকে দুইবার নিয়েছে সুহাদায় বদরদেরকে সালাম দেওয়ার জন্য আমি দুইবার গিয়েছি লোকেরা বলে যেই পাহাড়ে ফেরেস্তা অবতীর্ণ হয়েছিল অবশ্য আমি বলি আল্লাহ আনাম আল্লাহই ভালো জানেন সেই পাহাড়ও দেখার সুযোগ আল্লাহ তালা দিয়েছিলেন লোকেরা যেখানে বলে এখানে আল্লাহ তালা ফেরেস্তা অবতীর্ণ করেছিলেন মাজরিন এই বদরের যুদ্ধে আল্লাহ রসুলের সঙ্গে বীর দর্পে জিহাদ করছেন লড়াই করছেন দিনের জন্য ইসলামের জন্য আবু উবাইদা ইবনুল জাল্লাহ সকলে পড়েন তালান এই যুদ্ধে তিনি একজন সৈনিক যুদ্ধ শুরু হলো তুমু 
আবুল বেগের যুদ্ধ শুরু হলো আবু বাইদুল জাররা একজন ভদ্র মানুষ শরীফ মানুষ সম্ভ্রান্ত মানুষ এই জন্য তিনি যুদ্ধের এক পাশে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করছেন আল্লাহ রসুল যেই জায়গার ওই জায়গায় রসুলকে সাহাবিরা ঘিরে ধরে আছেন আল্লাহ রসুলকে সাহাবিরা জটলা পাকিয়ে আছেন উদ্দেশ্য হল আমাদের গায়ের ভিতরে তীরের আঘাত তরবারির আঘাত বল্লবের আঘাত আমাদের গায়ে লাগুক কিন্তু রহমাতুল্লিল আলবিন আল্লাহ রসুলের গায়ে যেন একটা কাটার আচর না লাগে সাহাবিরা সব সময় চাইতেন আল্লাহ রসুলের উপরে যখন কোন আক্রমণ আসত সাহাবিরা নিজেদের দেহটারে ঢাল বানায় দিতেন সাহাবিরা নিজের জীবনটাকে নিজের দেহটাকে আল্লাহর হাবিবের সামনে ঢাল বানিয়ে দিতেন তীরের আগাতে আমার শরীরটা এফোর ওফোর হয়ে যাক কিন্তু রহমতুল্লিল আলবিন আল্লাহর রসুলের গায়ে একটা কাটার খোঁচাও যেন না লাগে সাহাবিরা আল্লাহ রসুলকে ঘিরে ধরে আছেন আল্লাহর হাবিবের চতুর্দিকে জটলা পাকি আছেন আবু ওবাই দেবনুল জাররা লক্ষ্য করে দেখলেন একটা লোক আল্লাহ রসুলের দিকে এগিয়ে আসছে বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলাম যুদ্ধের নেতৃত্ব প্রদান করছেন আল্লাহ রসুলের দিকে ওই লোকটা এগিয়ে আসছে আর ওই ভিড়ের ভিতরে জটলার ভিতরে আঘাত করতেছে উদ্দেশ্য হলো জটলা যেন ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায় ভিড়টা যেন নাস্তানাবুত হয়ে যায় রহমাতুল্লিল আলমিনকে যেন সে হত্যা করতে পারে নাউজুবিল্লা নাউজুবিল্লাহ আবু বাই দেবনুল জাররা ওই লোকটাকে দেখলেন তিনি তরবারি চালাতে চালাতে যুদ্ধের কৌশল করতে করতে লোকটার সামনে এসে দাঁড়ালেন আবু বাইদাকে দেখে লোকটা বিব্রত বোধ করলো আবু বাইদাও তাকে দেখে বিব্রত বোধ করলেন এবার তরবারি চালালেন লোকটা কি কলা কৌশল করে আবার পিছনের দিকে হটায় দিলেন আবু বাইদা ইবনুল জর্রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা নহু আবার নিজের জায়গায় এসে যুদ্ধ শুরু করলেন আবার লক্ষ্য করে দেখলেন ওই লোকটা তার সেই পরিচিত মানুষ ওই লোকটা আবার রসুলের দিকে তরবারি ভাজতেছে আল্লাহর হাবিবের দিকে সামনের দিকে এগিয়ে আসছে রহমাতুল্লিল আলমিনকে সাহাবিরা গিরে ধরেছে ওই জটলার উপরে আঘাত করতেছে উদ্দেশ্য হলো জটলাটা যেন ভিড়টা যেন ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায় আর রহমাতুল্লিল আলমিনকে আঘাত করে যেন হত্যা করতে পারে না উজুবিল্লাহ আবু বাই দেবনুল জাররা ওই লোকটার কাছে আবার এগিয়ে গেলেন তরবারি ভাজলেন কৌশল অবলম্বন করলেন তরবারি বিভিন্ন ভাবে কলা কৌশল করলেন লোকটা আবু বাই তার কাছে টিকতে পারলো না আবার পিছনের দিকে হটে গেল একবার দুইবার তিনবার এবার আবু বাই দেবনুল জাররা রাজি আল্লাহ তালানু লক্ষ্য করে দেখলেন ওই লোকটা যেন আগের থেকে বেশি হিংস্র হয়ে গেছে ওই লোকটা যেন আগের থেকে বেশি হিংস্র হয়ে গেছে মারার জন্য আল্লাহ রসুলকে হত্যা করার জন্য নাউজুবিল্লাহ লোকটা যেন আরো বেশি উদ্যত হয়েছে এবার লোকটা যখন এসে ওই জটলার ভিতরে আঘাত করতে লাগলো দুর্দান্ত আঘাত করতে লাগলো আর লক্ষ্য হলো আল্লাহ রসুলের দিকে আঘাতটাকে নিয়ে যাওয়া আবু বাই দেবনুল জাররা আর সহ্য করতে পারলেন না নিজের তরবারিটা দিয়া ওই লোকটার ঘাড়ের উপরে এমন জোরে আল্লাহ আকবর বলে একটা আঘাত করলো দেহটা ওই জায়গায় পড়ে রইল দেহটা ওই জায়গায় পড়ে রইল আর কল্লাটা মাথাটা দশ বিশ হাত দূরে সিটকে পড়ে গেল যুদ্ধ শেষ হয়ে গেল মুসলমানরা বিজয়ী হলাম ওই যুদ্ধে সত্তর জন কাফের জাহান নামের টিকিট নিয়ে দুনিয়া ছেড়ে বিদায় হলো আর সত্তর জন কাফের বন্দী হল পক্ষান্তরে চোদ্দ জন মুসলমান শাহাদাতের পেয়ালা পান করল কয়জন চোদ্দ জন এখানে একটা প্রশ্ন ইসলামী আন্দোলন যারা বিরোধিতা করেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের আমাদের জোটভুক্ত বন্ধুরাও আসেন আমি সেই বন্ধুদের কাছে বিনয়ের সাথে একটা প্রশ্ন করি সরকারি দল হন বেসরকারি দল হন বিনয়ের সাথে আপনার কাছে আমি একটা প্রশ্ন করি আপনার সাথে আমি আপনাকে আমি হেও করি না বিনয়ের সাথে একটা প্রশ্ন আপনার কাছে আমি জানতে চাই আপনি যদি সত্যিকারে মানুষ হয়ে থাকেন তাহলে আমার এই প্রশ্নের উত্তরটা অনুগ্রহ করে আপনি দেবেন যে যুদ্ধে আল্লাহ তালা পাঁচ হাজার মালাইকা 
মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের সাহায্যের জন্য অবতীর্ণ করলেন সেই যুদ্ধে চোদ্দ জন মুসলমান কেন শাহাদাত বরণ করল কি দরকার ছিল আর পাঁচ হাজার ফেরেস্তা তো দরকার নাই এক হাজার কাফেরের বাচ্চারে ঠান্ডা করার জন্য আল্লাহ তালার একজন ফেরেস্তা যথেষ্ট কথা ঠিক কেন জন বলেন আল্লাহর কয়জন ফেরেস্তা যথেষ্ট অথচ কোরআন শরীফ এটা কোনো পেপার পত্রিকার ভাষ্য নয় আল্লাহ তালার কোরআন শরীফের কথা সুরায়ান ফালের ভিতরে আল্লাহ বলেছেন কয় হাজার মালাইকা দিলেন তাহলে আমার প্রশ্ন আপনার কাছে বন্ধুরা যারা নামাজ পড়েন রোজা রাখেন আলেম আমাদেরকে ভক্তিও করেন আবার একটু জঙ্গি বলে গালিও দেন টিটকারিও করেন আপনার কাছে আমার প্রশ্ন দয়া করে উত্তরটা দিয়ে যাবেন যদি আল্লাহ তালাম ফেরস্তা দিয়া কাফেরদেরকে ঠান্ডা করার প্রয়োজন মনে করতেন তাহলে এক হাজার কাফেরের বাচ্চাকে ঠান্ডা করার জন্য আল্লাহ তালার একজন ফেরস্তা যথেষ্ট ছিল ফেরস্তা দিলেন আল্লাহ কত সেই পাঁচ হাজার ফেরস্তা দেওয়ার পরেও উচ্চাঙ্গের শ্রেষ্ঠ দুনিয়ার নবীদেরকে বাদ দিলে মানব কুলের শ্রেষ্ঠ মানুষ উচ্চাঙ্গের কয়জন সাহাবি শাহাদত বরণ করলেন চোদ্দ জন সাহাবি শাহাদত বরণ করলেন ফেরেস্তারা করলো কি সুইঙ্গাম খাইলো না চকলেট খাইলো করলো কি উত্তর দিয়ে বাড়ি যাবেন প্লিজ আপনার বিবেকের কাছে আমার প্রশ্ন আপনার সাথে আমি শত্রুতা করছি না আপনাকে ঘৃণা করছি না ক্রিটিসাইজ করছি না ইনসাল্ট করছি না নেগলেক্ট করছি না আপনি যদি মানুষ হন মনুষত্ব যদি আপনার ভিতরে থাকে আপনার নাম যদি মানুষ হয় সামান্যতম বিবেক থাকে আপনার আল্লাহর কাসম আমার প্রশ্নের উত্তর দিয়ে তারপরে যাবেন চোদ্দ জন মানুষ কেন সাহাদতের প্রয়োজন হলো আল্লাহ তালা পৃথিবীর মানুষের জন্য একটা নজির রাখলেন ও দুনিয়ার মানুষ দিন কামের দায়িত্ব ইনসানের মালাইকার নয় দিন কামের দায়িত্ব ইনসানের মালাইকার নয় মালাইকা হলো আমার গোলাম আজ্ঞা বহ আর ইনসান হলো আমার খলিফা আমার ডেপুটি আমার প্রফেস আমার অ্যাপোস্টেল আমার রিপ্রেজেন্টেটিভ জোরে বলুন ঠিক কিনা ইন্নি জাইলুন ফিল আর দে খলিফা সুতরাং ফেরেস্তা দিয়ে যদি আল্লাহ তালা বিজয় গ্রহণ করাতেন বিজয় যদি আনায়ন করতেন তাহলে ইনসান বুঝত না দিন প্রতিষ্ঠার জন্য অস্ত্র ধরার কোরবানি কি সুতরাং আল্লাহ তালা চোদ্দ জন সাহাবির শাহাদাতের নজরানা এই জন্য নিলেন দুনিয়ার মানুষের কাছে আল্লাহ তার একটি দৃষ্টান্ত রাখলেন শোনো আমার দিন কায়েমের জন্য ফেরেস্তা দিয়ে সহযোগিতা করছি কিন্তু ফেরেস্তাদের দিন কায়েমের দায়িত্ব না দিন কায়েমের দায়িত্ব আমার খলিফা ইনসানের এই ইনসান দিন প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে দিন জিন্দা রাখতে গিয়ে দিনের খেদমত করতে গিয়ে দিনের সাহায্য করতে গিয়ে রক্ত দিতে হবে জীবন দিতে হবে কলিজার ঘাম দিতে হবে রক্তের খুন দিতে হবে জন বরণ ঠিক কি না অমুসলমানের সন্তান অমুসলমানের সন্তান এই জগতে মানুষে মানুষে বৈষম্য দূর করার জন্য লেলিন এক জাগতিক দৃষ্টিতে মহান নেতা আমি হাজার বার তাকে সেলিউট করি লেলিন জাগতিক দৃষ্টিতে এক বড় নেতা লেলিন মানুষে মানুষে বৈষম্য মানুষে মানুষে ডিসপ্যারিটি দূর করে দেওয়ার জন্য মানুষে মানুষের সমতানায়নের জন্য সমাজতান্ত্রিক একটি আন্দোলন একটি বিপ্লব একটি রিভলিউশনের ডাক দিল ও স্কুল কলেজে পড়ুয়ো ভাইরা অল্প কয়েকদিনের জন্য হলেও আমিও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্র ছিলাম পৃথিবীর এমন করে ইতিহাস তুমি খুঁজে পাবে না যে আন্দোলনকে বাস্তবায়ন করতে গিয়া কিছু মানুষের জীবন আত্মহুতি না দিতে হয়েছে লেলিন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের দাওয়াত দিল অক্টোবর বিপ্লব হলো তার চূড়ান্ত রূপ চূড়ান্ত পর্যায়ে সেই অক্টোবর বিপ্লব পর্যন্ত দুই লক্ষ লোকের খুন গেল দুই লক্ষ লোকের জীবন গেল দুই লক্ষ লোকের আত্মহুতি দেওয়া লাগলো আমার প্রশ্ন লেলিনের আইন বাস্তবায়ন করতে গিয়া দুই লক্ষ লোক জীবন দিলে তারে তুমি জঙ্গিবাদার মৌলবাদ বলো না আল্লাহ দিনের জন্য ইসলামের জন্য পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব রহমতুল্লিল আলমিন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের সরিয়া জমিনে কায়েম করতে গিয়া যদি আমি ইসলামের জন্য ঝান্ডা ধরি তুমি আমার সম আমার শরিক দল আমার বন্ধু দল তুমি আমাকে জঙ্গি বলে একটা টিটকারি করো ইমানটারে ঠিক করিয়া নাও কয়দিন উপরে বাহাদুরি করবা কবরে যাওয়ার আগে ইমানটাকে ঠিক করে নাও দুনিয়ার মানুষকে যুক্তি দিয়ে বোঝানো যায় ফেরেস তার আল্লাহর কাছে এই সকল অসল যুক্তি চলে না সুতরাং দিন প্রতিষ্ঠা করতে গেলে 
তার জন্য কিছু নজরানা পেশ করতে হবে ওলামা একরাম যারা আছেন তারা আমার সাথে একটু সায় দেন আমাকে একটু আমাকে একটু অভয় দেন আমি কি সঠিক কথা বলেছি না ভুল কথা বলেছি মাজাজ হাজিরিন মাজাজ হাজিরিন আবু উবাইদা ইবনে জাররা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কেন তার পিতার নাম নাই আজকে কোরআন থেকে জেনে যাও আমার কা থেকে নয় আমার বাপ টেকের হাটের পীর সাহেব মরহুম তেলাওয়ার হোসেন আনসারি আমি পীরের ছেলে সন্তান হিসেবে আমি আমার বাপের কথা বলছি না আমি আমার তরিকার কথা বলছি না আমি আল্লাহর কথা বলছি আমি কোরআনের কথা বলছি আমি ইসলামের বিপ্লবের কথা বলছি অমুসলমানের সন্তান আল্লাহ কোরআন থেকে জবাব নাও কেন তার পিতার নাম নাই যুদ্ধ শেষ হয়ে গেল সত্তর জন লোক বন্দী হলো আজকে মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম টিভিতে টক শোতে বিভিন্ন মানবতাবাদী লোকদের কথাবার্তা হয় মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের উদ্ধৃতি কখনো কেউ দেয় না আমার দুঃখ লাগে দুঃখ লাগে এই যে পৃথিবীতে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম এই যে পৃথিবীতে সাক্ষরতা অভিযান এই যে পৃথিবীতে গণশিক্ষা কার্যক্রম আপনারা মোহাম্মদ সাল্লামের নাম কেন আনেন না কেন আনেন না মোহাম্মদ সাল্লাম নবী হিসাবে বললে মৌলবাদী হয়ে যাবেন নাকি পৃথিবীর ইতিহাসে একটা বিরল ঘটনা আনুষ্ঠানিকভাবে শিক্ষা কার্যক্রম সাক্ষরত অভিযান মোহাম্মদ সাল্লাম শুরু করেছেন বদরের যুদ্ধে সত্তর জন লোক বন্দী হলো আল্লাহ রসুল তাদেরকে জানিয়ে দিলেন আমার মদিনার লোকদের ভিতরে অশিক্ষিত অক্ষর জ্ঞানহীন দশটা লোককে যদি তুমি স্বাক্ষর বানাতে পারো অক্ষর জ্ঞান দিতে পারো তুমি যদি গণশিক্ষা কার্যক্রমে অংশ গ্রহণ করে দশটা লোককে যদি তুমি যদি জ্ঞান অ্যালফাবেটিক নলেজ যদি তুমি দিতে পারো আমি তোমার মুক্তিপণ হিসেবে তোমাকে মুক্ত করে দেব অথচ এই উদ্ধৃতিগুলি মোহাম্মদ সাল্লামের দেও না কাল মার্সের উদ্ধৃতি দাও প্লোটোর উদ্ধৃতি দাও কপার নিকাসের উদ্ধৃতি দাও হেগেলের উদ্ধৃতি দাও শেক্সপিয়ারের উদ্ধৃতি দাও আল্লাহর গজব তোমাদের মুখের উপর পড়েছে মোহাম্মদ সাল্লামের কোনো উদ্ধৃতি তোমাদের জিব্বায় আসে না এটা দুঃখ এটা দুর্ভাগ্য বলছিলাম বদরের যুদ্ধে কয়জন লোক বন্দী হলো আর জাহান নামের টিকিট পাইল কয়জন মুসলমানদের শাহাদাতের পেয়ালা পান করলো কয়জন এবার একটা দেহ আছে কিন্তু মাথা নাই দেহ আছে কি নাই মাথা নাই আল্লাহর হাবিব বললেন মাথা খোঁজো মাথা খুঁজে আনা হলো এই কর্তিত খণ্ডিত মস্তক দেহের কাছে যখন রাখা হলো পুরা ওহুদের বদরের মাঠ থ হয়ে গেল এই মাথাটা আর কারো নয় আবু বাইদুল জাররা তার নিজের জন্মদাতা পিতা আবদুল্লার মাথা কোরআন বলতেছি আমার দেশ পত্রিকা নয় দিগন্ত ঘরের কাগজ যুগান্তর পত্রিকার কোন উদ্ধৃতি নয় আল্লাহর কসম কোরআন শরীফ বলতেছি কার মাথা কার মাথা জন্মদাতা পিতার মাথা সঙ্গে সঙ্গে আরবরা ছিল কলহ প্রিয় রক্ত প্রিয় গোত্র প্রিয় মুহূর্তের ভিতরে বাতাসের আগে হিউমার ছড়িয়ে গেল মোহাম্মদ তুমি লাত মানাত ওজ্জা হুবুল দেবতার বিরুদ্ধে নতুন ধর্মের দাওয়াত দিয়েছ তা তো আমাদের দুঃখ ছিল না কিন্তু তুমি আজকে মানবতা বিরোধী অপরাধ করেছ পৃথিবীর ইতিহাসকে মোহাম্মদ তুমি নাউজুবিল্লাহ কলঙ্কিত করেছ তুমি পিতার বিরুদ্ধে পুত্রকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছ জন্মদাতা পিতাকে ঔরজ্জাত সন্তানকে দিয়ে তুমি হত্যা করিয়েছ নাউজুবিল্লাহ বলবেন না সরাসরি অভিযোগটা কার বিরুদ্ধে বিচারকের বিরুদ্ধে যে বিচারক রায় প্রদান করবে মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম তো আর বাংলাদেশের বিচারকদের মতো বেহাইয়া বিচারক না যে তিনি তার পক্ষে সাফাই গাইবেন আল্লাহর হাবিব নিশ্চুপ হয়ে গেলেন হুজুর কিছুই বলতে পারছেন না কেন অভিযোগের তীর কার দিকে কথা কয় না তারা তো অভিযোগটা মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লামকে করছে আবু বাইদাকে করছে না তাদের অভিযোগ হল মোহাম্মদ তুমি মানবতা সাল্লাহ আলী সাল্লাম তুমি মানবতাকে আজকে কোথায় নিয়ে ঠেকিয়েছ পৃথিবীর ইতিহাসে মানুষ মানুষের সাথে যুদ্ধ করেছে মানুষ মানুষের সাথে ঝগড়া করেছে যুদ্ধে রক্তারক্তি হয়েছে হানাহানি হয়েছে কাটাকাটি হয়েছে মানুষ হত্যা মানুষকে করেছে কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাসে নজির জন্মদাতা পিতাকে ঔরজাত পুত্র হত্যা করেছে পৃথিবীর ইতিহাসে এটা বিরল মোহাম্মদ আজকে মানুষকে তুমি মানুষের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে দিয়েছ আল্লাহ রসুল কিছু বলতে পারছেন না কেন পারছেন না স্বয়ং রহমাতুল্লিল আলমিনের বিরুদ্ধেই অভিযোগ আল্লাহ 
রসুলের কাছে ওহি আগমনের জন্য ভাব ফুটে উঠল ওহি আগমনের আলামত আল্লাহ রসুলের কাছে পাওয়া গেল বিশ্বনবীর কাছে জিব্রাইল চলে আসল আল্লাহর হাবিবের কাছে ওহি প্রদান করলেন পড়েন আমার সঙ্গে সকলে পড়েন আকাশের মালিক আল্লাহ তালা জানাই দিলেন হে নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহিম এমন কোন ইমানদার আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলের প্রতি আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস আছে এমন কোন ইমানদার আপনি পাবেন না তার সামনে আল্লাহ এবং আল্লাহর সুরের উপরে যদি কোনো আঘাত আসে আক্রমণ আসে আর সে আক্রমণকারী যদি তার পিতা হয় তার ভাই হয় তার বংশের লোক হয় তার দলের লোক হয় তার নেতা হয় নেত্রী হয় ব্যক্তি হয় তার বিরুদ্ধে সে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে তার বিরুদ্ধে উদ্যত হবে এই লোকগুলোকে আল্লাহ তালা গাইব থেকে তাদের ইমানে পাওয়ারকে আল্লাহ বাড়িয়ে দিয়েছেন গাইব থেকে আল্লাহ তালা তাদের ইমানে শক্তিকে বাড়িয়ে দিয়েছেন শুধু তাই নয় আল্লাহ তালা এই লোকগুলোর জন্য জান্নাত মনোনীত করেছেন নহর প্রবাহিত জান্নাত তাদের জন্য মনোনীত করেছেন এই মানুষগুলোর প্রতি আল্লাহ তালা সন্তুষ্ট হয়ে গিয়েছেন আল্লাহ তালা ও তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে গিয়েছেন আল্লাহ তালা ঘোষণা দিচ্ছেন এই মানুষগুলো আল্লাহর দল আর আল্লাহর দলই হলো দুনিয়ায় সফল ফয়সালা কোথা থেকে আসছে রায় কোথা থেকে আসছে আল্লাহর পক্ষ থেকে রায় চলে আসলো হে নবী আবু উবাই দাইবনুল জল্লাহ তার জন্মদাতা পিতা মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লামের উপরে আক্রমণ করতে গিয়েছে একবার দুইবার তিনবার পিতাকে নিবৃত করেছে পিতা নিবৃত হয়নি সুতরাং আল্লাহ রসুলের থেকে পিতা বড় নয় আল্লাহর হাবিবের উপরে আক্রমণ করে এমন পিতাকে হত্যা করেছে আর সের মালিক এই হত্যায় রাজি হয়ে গেছে হে নবী হে নবী আজকে থেকে আবু বাইদার আর আবদুল্লাহ নামে পরিচিত হবে না তার নামকে আল্লাহ তালা আর সে আজিন থেকে কাটাপ করে দিয়েছে আজকে থেকে সে দাদার নামে পরিচিত হবে এমন বেজন্ম বাপের দরকার নাই যে বাপ আল্লাহ রসুলের বিরোধিতা করে আল্লাহর হাবিবের উপর আক্রমণ করে কত ঠিক কেন চলব না সুতরাং আজকেও যদি আমার মায়ের পেটের ভাই আমার জন্মদাতা পিতা আমার আত্মীয় স্বজন আমার রক্তের কেউ আমার দলের কেউ যদি আল্লাহর সুরের উপরে আঘাত করে আক্রমণ করে আমি দলীয় বিবেচনায় রক্তের বিবেচনায় বংশীয় বিবেচনায় আমার সম্পর্কের বিবেচনায় তাকেও আমি ছেড়ে দিতে পারি কোথার থেকে পাইলাম কোরআন থেকে পেলাম আপনারা উল্টা ফতুয়া দেন আমার দেশে কিছু হুজুর আস এগুলোর নাম হল ওলামায় সু খাই খালি সরকারি গুরু গু বোঝেন তো পায়খানা খায় খালি খালি উল্টা সিধা হতুয়া দেয় কয় মিয়া ইসলাম মানবতার ধর্ম দয়ার ধর্ম মায়ার ধর্ম আর বেটা তুই এক পৃষ্ঠা পড়ছিস আর এক পৃষ্ঠা কেন পড়িস নাই ইসলাম মায়ার ধর্ম কোনো সন্দেহ নয় কিন্তু আল্লাহ তালা রসুল এবং আল্লাহ তালা আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলকে নিয়ে যারা এহানত করেছে অসম্মান করেছে আল্লাহ তাদেরকে ছেড়ে দেয় নাই মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম তাদেরকে ছেড়ে দেয় নাই দলিল আমার কাছে আছে আমার কাছে দলিল আছে আমি দলিলের বাহিরে কথা বলবো না 
আবু লাহাবের সন্তান উতবা আর উতাইবা উতবা আর উতাইবা বিশ্বনবীকে সম্মান অসম্মান করেছিল এহানত করেছিল আল্লাহর সুলকে অপমান অপদস্থ করার জন্য আল্লাহর হাবিবের দিকে থুতু নিক্ষেপ করেছিল একজন মানুষকে লাঠি দিয়ে মারার থেকেও তাকে অসম্মান অপদস্থ করা আল্লাহর হাবিবের দিকে যখন অসম্মানের জন্য হুজুরের দিকে থুতু নিক্ষেপ করল হুজুরের দিলে আঘাত লাগলো আল্লাহ তালার নবী একটা বর্দ করেছিলেন আল্লাহ তোমার কুকুরগুলি থেকে একটা কুকুর তার দিকে লেলিয়ে দাও আপনার ইতিহাস জানেন লম্বা সুরের ইতিহাস অত কিছু বলার সময় আমার নাই আবুল আহাবের ছেলে সিটকার দিয়ে দিয়ে উঠতো আমারে বাঘে ধরলো বাঘে ধরলো শেষে লোকেরা গুমের থেকে উঠে থেকে বাঘ তুদুরের কথা ইঁদুরও নাই তারপরে আবুল আহাব বলল এটা মোহাম্মদের অভিশাপ লেগেস নাউজুবিল্লাহ বলেন না কি করবে কিছু লোকজন দিয়া বাণিজ্যের একটা কাফেলা তৈরি করে বিদেশে পাঠিয়ে দিল যাও মোহাম্মদের চোখের আড়ালে গেলে বোধ হয় ভালো থাকবে আর লোকজনদেরকে বলে দিল শোনো তোমরা চতুর্দিকে দিয়ে থাকবে আমার সন্তানকে পাহারা দিয়ে রাখবে গার্ড দিয়ে রাখবে তারে মাঝখানে থাকবে তার তাবু থাকবে মাঝখানে চতুর্দিকে থাকবে তোমাদের তাবু তোমরা ওইভাবে অবস্থান করবে ঠিকই ওইভাবে অবস্থান করে রাতের বেলায় বা আগে ধরল চিৎকার দিয়ে ওঠে লোকেরা ওঠে কিছুই দেখে না একদিন চিৎকার শুনে কেউ আর উঠল না অনেকক্ষণ পর লোকজনের সন্দেহ হলো ব্যাপার কি আর কোনো কথাই বলছে না তারপরে লোকেরা উঠে দেখলো এই বাহিরের সব উট এবং তাবুগুলো টপকায় গিয়ে মাঝখানে আবুল আহাবের ছেলের যেই তাবু তার ভিতরে বিরাট বড় একটা বাঘ ঢুকে গিয়া আবুল আহাবের ছেলের বুকটা ফেড়ে কলিজা চাপায় চাপায় খাচ্ছে মোহাম্মদ সাল্লাম দয়ার নবী কোনো সন্দেহ নাই ফতে মক্কা মক্কা বিজয়ের সেই ইতিহাস আপনারা জানেন মক্কা বিজয়ের ইতিহাস আপনারা জানেন মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম আজকে ভাইদেরকে একটা ফতোয়া জানায় দেয় আজকে উপস্থিত মোহামেনদেরকে একটি ফতোয়া জানায় দেয় আমার দিনের নবী শিক্ষা দিয়েছে ইসলামের জন্য রোজা রাখা যেমন ফরজ প্রয়োজন হলে দিনের জন্য রোজা ছেড়ে দেওয়া ফরজ ফতে মক্কা মক্কা বিজয় আল্লাহ রসুল দশ হাজার সাবি নিয়ে কোন মাসে ফতে মক্কাটা কোন মাসে হয়েছিল মনে আছে আপনাদের কোন মাস রমজান মাস রমজান মাসের রোজা কি নফল না সুন্নত আরে সর্বনাশ আপনারা তো আমার থেকে অ্যাডভান্স রমজানের রোজা কি নফল না সুন্নত ফরজ রোজা আল্লাহ রসুল মক্কায় প্রবেশ করবেন সাহাবিদেরকে উদ্দেশ্য করলে বলেন এই সাহাবিরা তোমরা রোজা ভেঙে ফেলো ফরজ রোজা আল্লাহ রসুল বলছেন ভেঙে ফেলো বীরত্ব প্রদর্শন করতে হবে অস্ত্র ধরতে হবে প্রয়োজন হলে রক্তারক্তি করতে হবে রমজানে রোজা রেখে তোমরা দুর্বল হয়ে যাবে রোজা ভেঙে ফেলো দশ হাজার সাহাবি একজন রোজা ভাঙল মোহাম্মদ সাল্লাম একটু অসন্তুষ্ট হলেন রাগ হলেন তিনি ভয়তে হুজুরের কাছে এসে বললেন হুজুর রাগ করবেন না হুজুর রাগ করবেন না রহমতুল্লিন আলমিন যদি উন্মতের প্রতি অসন্তুষ্ট হয় তো আল্লাহ লানত আল্লাহর গজব উম্মতের উপর পড়ে যাবে হে নবী আপনি রাগ করবেন না স্ত্রী এমন একটা নিয়ামত স্ত্রী স্বামীর রাগ বাড়াইতেও পারে আবার রাগ থামাইতেও পারে এই জন্য স্ত্রী মহাব্বতের জিনিস আল্লাহ তালা আদমের সৃষ্টি করছে মাটি দিয়া আর হাওয়ার সৃষ্টি করছে কি দিয়া আদমের পাজরের হাত দিয়া তার মানে হলো মানুষ সব থেকে বেশি মায়া করে তার দেহকে এই যে আপনারা জাম্পার মাফলার সুয়েটার গায় দিছেন কার জন্য গায় দিছেন কথা কয় না দেহের জন্য না এই যে ভ্যাজলিন মাখেন ক্রিম মাখেন সোনো পাউডার মাখেন কার জন্য মাখেন এই যে বাতের বড়ি কাশের বড়ি গ্যাস্ট্রিকের বড়ি ঘ্যাসের বড়ি খান কার জন্য খান দেহের জন্য তাহলে বোঝা গেল মানুষ তার দেহের বড়ই ভালোবাস আল্লাহ তালা দুনিয়ার মানুষকে বুঝাইতে চাইলেন স্ত্রী ভালোবাসার জিনিস মহাব্বতের জিনিস প্রেমের জিনিস দয়া মায়ার জিনিস এই জন্য আল্লাহ তালা আদমরে বানাইলো মাটি দিয়া আর হাওয়ারে বানাইলো আদমের অংশ দিয়া আল্লাহ আকবর এই জন্য হোম মিনিস্টার যদি ভালো হয় পুরুষ লোকের মাথা টাথা একটু ঠিক থাকে আর হোম মিনিস্টার যদি ওলট পালট হয় তাহলে দেশটাও ওলট পালট হয়ে যায় আল্লাহ রসুল রাগ হইয়া গেছে কই তাবুর ভিতরে আবু খাটাইছে লোকেরা 
এমন মেজাজ গরম হইছে এতগুলো সাহাবি বারবার বললাম কেউ আমার কথা শুনে রোজা ভাঙলো না আম্মা যান খুব বিনয়ের সাথে এসে বললো ইয়া রসুল আল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ হুজুর আপনি রহমাতুল্লিল আলমিন আপনি যদি রাগ করেন আপনি যদি অসন্তুষ্ট হন আল্লাহ তালা উন্নতির প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে যাবে ইয়া রসুল আল্লাহ রাগ করবেন না হুজুরের কথা শুনে হাফসার আব্দি আল্লাহ তালা আর কথাবার্তা শুনে হুজুরের রাগ অর্ধেক পানি হয়ে গেছে এখন আল্লাহর হাবিব বলতেছে দেখো আমি এতগুলো লোকরে বললাম রোজা ভাঙতে কেউ আমার কথা শুনলো না ইয়ার সুল আল্লাহ আপনি রাগ করেন না আপনি অসন্তুষ্ট হইয়েন না কাউকে বলা দরকার নাই রোজা ভাঙার আপনি নিজে গিয়ে রোজা ভাঙেন আল্লাহ রসুল কার তুমি তো ঠিকই বুঝ আরে তুমি তো ঠিক কথা বলছ আল্লাহ রসুল তাবুত থেকে বের হইয়া ডাক দিলেন খাদেমদেরকে ডাক দিলেন আনাসকে ডাক দিলেন আল্লাহ নবী অন্য অন্য খাদেম যারা আছে তাদেরকে ডাক দিলেন এই তোমরা কে কোথায় আসো আমার ইফতারের ব্যবস্থা করো রোজার দিন দিনের বেলা টক টকা সূর্যটা উপরে হুজুর বলে কি এখন আল্লাহ নবী যখন বলছে তাড়াতাড়ি শরবত পানীয় খুরমা যার যা আছে নিয়ে আসছে হুজুর দশ হাজার সাহাবির সামনে কাউকে কিচ্ছু বলেন নাই নিজে খেয়ে ফেলছে এখন সাহাবির একারে করলাম কি বেয়াদুবি তো আজকে যা হয়েছে আল্লাহ যে কি পরিমাণে অসন্তুষ্ট হয়েছে আল্লাহই ভালো জানে আল্লাহ মাফ করে দাও আল্লাহ তোমার হাবিব আজকে আমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে গেছে সাহাবিরা যার যার তাবুর ভিতরে ঢুকে যা যা আছে সমানে খাওয়া শুরু করছে রোজা ভাঙে ফেলছে সব আচ্ছা এই যে রোজাটা ফরজ রোজা ভাঙছে কিসের জন্য ভাঙছে বলেন তো বীরত্ব দেখাইতে হবে তরবারি ধরতে হবে এবার ঢুকে গেলেন আল্লাহ আকবর বলেন আল্লাহ নবী ঢুকে গেলেন হাতে মক্কা মক্কা বিজয় আল্লাহ রসুল ঢুকে গেলেন হুজুরের ভিতরে কোনো উগ্রতা নাই আল্লাহর হাবিবের মেজাজ গরম নয় বিশ্ব নবী আজকে কেটে ফেলব মেরে ফেলব সব নির্মূল করে দেব এইরকম কোনো কথা হুজুরের জবানে নাই বরং টপ টপ করে চোখ দিয়ে পানি পড়ে আর আল্লাহ নবী মুখে ইস্তেগফার পড়ে ইদা যা আ নসরুল্লাহিওয়াল ফাত ওরা এই তন্না সাইয়াদ খুলুন ফি দীন ইল্লাহি আফওয়াজ ফাসবিহ বিহামদ রাব্বিক আল্লাহু আকবার বলেন আল্লাহু আকবার আর ওই লোকেরা থর থর করে কাঁপতে লাগলো কম্পন শুরু হয়ে গেল যে মোহাম্মদ সাল্লামকে দুর্ব্যবহার করেছিলাম দুরাচার করেছিলাম আজকে আল্লাহ তালা তাকে বাদশা বানিয়ে পাঠাইছেন আজকে মক্কার জমিনটাকে জ্বালিয়ে দেবেন পুড়িয়ে দেবেন তামা বানায় দেবেন আল্লাহ রসুলের ভিতরে কোনো ভাব নাই যার যার যেভাবে পেড়েছে যার যার গিয়ে পালাইছে কেউ পাহাড়ের গুহায় পালাইছে কেউ বা ঘরের ভিতরে আত্মগোপন করেছে কেউ বা জীবনটা নিয়ে শুধু দোয়া পড়তেছে কোন সময় যেন জীবনটা চলে যায় আর কয়েকজন বুড়ো মানুষ কয়েকজন বৃদ্ধ মানুষ আস্তে আস্তে কাবার ঘরের দিকে আসলো আল্লাহ রসুলকে দেখে তারা থর থর করে কাঁপতে লাগলো আল্লাহর হাবিব দেখে বললেন ও মক্কার লোকেরা আজকে আমার কাছ থেকে তোমরা কেমন আচরণ আশা করো তারা ভয়তে কথা বলতে সাহস পাচ্ছে না মোহাম্মদ সাল্লামকে বড় দুর্ব্যবহার করেছিলাম তাকে মারার জন্য উদ্যত হয়েছিলাম নির্মূল কমিটি করেছিলাম মোহাম্মদ সাল্লামকে হত্যার জন্য গিয়েছিলাম আল্লাহ তালার নির্দেশে তিনি এলাকা ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন হিজরত করেছিলেন না হলে হয়তো তিনি মারা পড়ে যেতেন আল্লাহ তালা তাকে মারার হুকুম আল্লাহ দেন নাই বলে তিনি বেঁচে গিয়েছেন মোহাম্মদ রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে তারা মাথা অবনত করে দিয়ে আল্লাহ রসুল বললেন তোমরা কেমন আচরণ আমার কাছ থেকে আশা করো লোকেরা বলল মোহাম্মদ তুমি আমাদের ভ্রাতুষ্পুত্র কারো ভাই তুমি আমাদের সঙ্গে উত্তম আচরণ করবে এটাই আশা করি আল্লাহ নবী বললেন সনম ইসুবাহিসালাম ওই কেনানের ইসুফ তার ভাইদের সঙ্গে যে আচরণ করেছিল আমি নবী মোহাম্মদ রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম আজকে ঘোষণা দিলাম তোমাদের সঙ্গে আমি ওই আচরণ করব আল্লাহ আকবর হাজুদ ইসুফ আলাম ইউসুফ আলহি সালাম ভাইরা তাকে ষড়যন্ত্র করে নিয়ে গেল পিতার কাছে বলল আব্বা ইসুফকে আমাদের কাছে দেন ইয়ার তা ওয়াল আবমানা আমাদের সাথে আনন্দ করবে ফুর্তি করবে খেলাধুলো করবে আব্বা আমাদের কাছে দেন তিনি বললেন তোমাদের কাছে দেওয়া যাবে না আমার ভয় লাগতেছে 
ইসুবের উপরে কোন আক্রমণ হবে বাঘে আক্রমণ করবে কয় অনাহ উসবা আমরাই তো শক্তিশালী কেমনে বাঘে দৌড়বে ভাইরা নিয়ে গেলেন একটা কুয়ার ভিতরে ফেলে ফেলে দিলেন অনেক লম্বা চোরা ঘটনা ওই দিকে যাব না কুয়ার মধ্যে ফেলে দিলেন আল্লাহ তালার কি কুদরত রাখে আল্লাহ মারে কে মারে আল্লাহ রাখে কে কুয়ার মধ্যে ফেলে দিলেন বিশ্বের একজন অন্যতম সদাগর একজন প্রবীণ সদাগর একজন শৌখিন সদাগর নাম হলো মালেক মালেক ইবনে জাস তিনি ওই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন ভুল ক্রমে ওই জায়গায় তাবু কাটলেন রান্না বান্নার জন্য পানি উঠানোর জন্য বালতি ফেললেন আল্লাহ তালা ইউসুফ আসলামের দিলের ভিতরে এলকা অথবা এলহাম দিয়ে দিলেন ইউসুফ এই কুয়ার ভিতরে একটা বালতি পড়েছে তুমি যদি নাজাত পেতে চাও এই বালতির রশি শক্ত করে তুমি ধরো ইউসুফ আসলাম বালতির ভিতরে উঠলেন শক্ত করে বালতির রশিটা ধরলেন যখন বালতি টেনে উঠানো হল চিৎকার দিলেন ভাইরা পাশে লুকায় ছিলেন তারা চলে আসলেন এসে বললেন তোমরা এই গোলামটারে কেন উঠাইলা এই গোলামটা অবাধ্য গোলাম শাস্তি দেওয়ার জন্য কুয়ার ভিতরে ফেলেছ ঈশ্বর আসলাম বললেন না আমি গোলাম নই আমি তাদের ভাই ভাইরা এমন জোরে চপেটা ঘাত করল তো সেরের ভিতরে এসেছে হাতির পাঁচটা আঙ্গুল ঈশ্বর আসলামের গালের ভিতরে লেগে গেল চোখ দিয়া দর দর করে পানি চলে আসলো আল্লাহ তালার আরো সাজিম পর্যন্ত যেন ব্যথা লেগে গেল ঈশ্বর আসলাম বড় অসহায় হয়ে পড়লেন আজকে তাকে দেখার মতো আর কেউ নাই আঞ্চলিক ভাষায় ভাইরা তাকে সতর্ক করে দিল তুমি যদি সত্য কথা বলে দাও এতক্ষণ তো থাপড় মারলাম কুয়ার ভিতরে ফেললাম এইবার তোমাকে জবা করে জীবনের তরে শেষ করে দেব ঈশ্বর আসলাম দুঃখ পেলেন চোখের পানি ঝরালেন কিছুক্ষণ তো বলতে পারলেন না সামান্য কয়েকটা অচল মুদ্রার বিনিময় ইবনে কাফিরের বর্ণনা সামান্য কয়েকটা অচল মুদ্রার বিনিময় তাকে বিক্রি করে দিলেন তিনি মিশরের বাজারে চলে গেলেন আল্লাহ তালার কি কুদরত মিশরের এক ধনাঢ্য পুঁজিপতি মানুষ মিশরের অর্থ খাদ্য পরিকল্পনা মন্ত্রী মিশরের অর্থ মন্ত্রী আজিজে মেসের আল্লাহ তালা তার ঘরে নিয়ে তাকে উঠালেন ষড়যন্ত্রকারীরা ষড়যন্ত্র করে তার জেলখানার ভিতরে দিল কোন জায়গা দিল জেলে ভয় পাইয়েন না জেলে ভয় পাইয়েন না জেলে না গেলে গ্রেড বাড়ে না জেলে না গেলে কি হয় না শেষরাসর জেলে গেলে পাকাসর হয় শেষরাসর বোঝেন তো আপনাদের কুতুব বিয়ে কি বলে জানি না আমার দেশে হলো এই বদনা চুরি লুঙ্গি চুরি ছায়া চুরি ব্লাউজ চুরি হাতের কাছে যা পায় তাই চুরি করে ওর নাম হলো শেষরাসর কোন সর মানে হাতের কাছে দুই টাকার মাল পাইলো চুরি করে হ্যাঁ কি সর কি সর বলে আপনাদের দেশে হ্যাঁ ফেতি সর কেন্দ্র সর খুনি জেলে গিয়া একেবারে মকিম গাজি এর সাত শিকদার সুইডেন আসলাম হয়ে গেছে কথা ঠিক কিনা বলুন আবার পাতি নেতা জেলে গেলে গ্রেডের নেতা হয় ষড়যন্ত্রকারীদের ষড়যন্ত্রে জেলের ভিতরে ঢুকলেন রব্য সেজন আহাব্য ইলাইয়া জেলের ভিতরে তিনি ঢুকলেন আল্লাহ তালা ওই জেল থেকে তাকে খাদ্য অর্থ পরিকল্পনা মন্ত্রী করে বের করলেন অল্প কিছুদিনের ভিতরে আল্লাহ তালা মিশরের সম্রাট ইসুলামকে বানিয়ে দিলে প্রচন্ড দুর্ভিক্ষ শুরু হয়ে গেল ইসুল আসলাম কিছু খাদ্য শস্য জমা করে রেখেছিলেন এই যে পৃথিবীতে ফুড গোডাউন খাদ্য সংরক্ষণের সিস্টেম পৃথিবীতে আনুষ্ঠানিক ভাবে তফসির বলে ইসুল আসলামের যুগে শুরু হয়েছে তুমি মোটে ইসলাম দেখতেই পারো না ইসলাম মোটে পড়োই না তুমি পড়বা কেমনে তুমি পড়ো শরৎচন্দ্রের বই ফালগুনির বই এম দাদুল হক মিলনের বই পরকিয়া প্রেম ছাড়ার তুমি বুঝবা 
কথা ঠিক কেন জোর বলেন তুমি পড়বা হুমায়ুন আজাদের দ্বিতীয় লিঙ্গ আকাম কুকামার লুসামি ছাড়া ভালো কোনো কাজ কি তুমি পারবা রাগ করতেছেন আপনারা যারা যা পড়ে তাই তো তারা শেখে নাকি বলে কোরআন পড়ো ইসলামী সাহিত্য পড়ো পৃথিবীতে খাদ্য সংরক্ষণের এই সিস্টেম আনুষ্ঠানিকভাবে ইসুব আলাহামের দ্বারা আল্লাহ তালা শুরু করলেন ইসুব আলাহাম অধৈর্য হয়ে যাচ্ছেন নাকি আপনারা শেষ করে দেবো আর একটা উদ্ধৃতি দিয়ে ইসুব আলাহাম প্রচন্ড দুর্ভিক্ষ শুরু হয়ে গেল প্রচন্ড দুর্ভিক্ষ শুরু হয়ে গেল ইসুব আলাহাম খাদ্য সংরক্ষণ করে রেখেছিলেন চতুর্দিক থেকে লোকজন আসতে লাগলো সম্রাট বড় দয়াল দ্বারাজ দিলের মানুষ ওই লোকটার কাছে গেলে হয়তো কিছু খাবার দাবার দেবেন আপনি আল্লাহর পায়গাম্বার আপনার নাম শুনলে হয়তো কিছু বেশি দিয়ে দেবেন সামনে একটা নেকাব ব্যবহার করতেন কখনো কখনো প্রজাদের সুখ দুঃখ দেখার জন্য তিনি ঘোড়ায় আরোহণ করতেন নবুয়তি তাজাল্লি ঘোড়ার ভিতরে সৃষ্টি হতো ঘোড়ার উপরে যখন বসতেন ঘোড়া সহ্য করতে না পেরে একটা ডাক দিত তিন মাইল দূর পর্যন্ত ডাক চলে যেত লোকেরা রাস্তার দুই দারে রেডি হয়ে থাকতো ইসুব আলাহামকে এক নজর দেখার জন্য এই নবুয়তির চেহারা যেন সচরাচর মানুষের চোখে না পড়ে সামনে একটা নেকাবের মতো দিয়ে রাখতেন ভাইরা আসলো ইসুব আলাহাম দূরের থেকে চিনে ফেললেন ওই লোকগুলো একটু অন্য ধরনের ভিন্ন দেশি সব লোকদেরকে খাবার দাবার দেওয়া তদারকি করলেন রিলিফ দেওয়া তদারকি করলেন ওই লোকগুলি আসলো এসে বলল আমরা একটু মহামান্য সম্রাটের সাথে দেখা করতে চাই আচ্ছা ইসব আসলামের কাছে পারমিশন চাইলো তিনি তো পারমিশন আগে থেকে রেডি করে রাখছেন আসো এবার তারা আসলো মহামান্য সম্রাট আমরা সেই সুদূর কেনাম থেকে এসেছি আমাদের আব্বা একজন সম্ভ্রান্ত মানুষ আপনি সম্মানী মানুষ সম্মানী মানুষের সম্মান আপনি জানেন বোঝেন করেন আমাদের পিতা হলেন আল্লাহ নবী তিনি ইব্রাহিম আলী ইসলামের বংশধর করিম ইবনুল করিম ইবনুল করিম সুতরাং আপনার কাছে আসছি ইসুল আসলাম কে আচ্ছা ঠিক আছে আমিও তো তাই চাই তোমরা আসবা আচ্ছা তো কয় ভাই আপনারা বলে আমরা এখন এগারো ভাই আসি আরো একটা ভাই ছিল কিন্তু সেই ভাইটা আমাদের ওই ভাইটা সবার চরিত্র বেশি ভালো ছিল ভাইটার একটু হাতের দোষ ছিল গল্প কার কাছে করতেছে হ্যাঁ ভাইয়ের হাতে একটু দোষ ছিল একবার আমাদের ফুপি তার একটা কোমর বন্ধনী সেটা চুরি করে কিছুদিন তার গোলামিও খেটেস তারপরে সেই ভাইটা কোথায় যে হারিয়ে গেল মরে গেল ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক গল্প টলব এখন ঈশ্বর আসলাম কয়ে খাবার তো তোমাদেরকে দেব কিন্তু তোমরা এতক্ষণ যা বর্ণনা করলে এটা কি সত্য না মিথ্যা আমি তো পরক না করে খাবার দিতে পারি না না হুজুর আমরা নবীর সন্তান কি বলেন আমরা কি মিথ্যা কথা বলতে পারি আচ্ছা তো শ্রীফ নি কাশিরের বর্ণনা ঈশ্বর আসলাম হাতের কাছে কিছুই পাচ্ছেন না ওই আগেকার দিনে পানি খায় তো মানুষ এই কিসের মধ্যে পিতল কাঁসা দস্তা ইত্যাদির পাত্রে মানুষ পানি খেত তৈজসপত্র আসবাবপত্র ছিল অধিকাংশ এই তামা দস্তা পিতলের কথা ঠিক কিনা বলুন ইবনে কাসিরের বর্ণনা আমার কথা নয় ইবনে কাসিরের বর্ণনা ঈশ্বর আসলাম হাতের কাছে কিছুই পান না পেয়ে গেলেন একটা এরকম একটা তামার একটা পানির বাটি পেয়ে গেলেন একটা পিতলের পানির বাটি পেয়ে গেলেন কিছু না পেয়ে ওইটারই তিনি ধরলেন আল্লাহ তালার কুদরত আল্লাহ করলে অনেক কিছুই করতে পারে আল্লাহ আকবর ইসব আসলাম পানির পাত্রটা এনে বলছেন আমি তো আর কিছুই হাতের কাছে পাচ্ছি না তো এই জিনিসটা ও তো নির্বাহ কথা বলতে পারে না হে পানির পাত্র পান পাত্র এই যে লোকগুলি সম্ভ্রান্ত লোকগুলি যা বললো আচ্ছা তুমি এ ব্যাপারে যা জানো আল্লাহর পক্ষ থেকে বলে দাও তিনটা টোকা মারলেন এখন লোকেরা কেউ না কি মাথাটা তো খারাপ হয়েছে পানির বাটি আবার কথা কয় কেমন আর একজন কয় ভাই আমার কাছে সুবিধার মনে হচ্ছে না 
আরেকজন বলতেছে আজকে না জানি কোন গন্ডগোল টন্ডগোল লাগে আরেকজন কয় ভাই এই লোকটার কথা আর কেমন যেন আমার কাছে সন্দ সন্দ হচ্ছে আরেকজন কয় বেটা ভিক্ষার দরকার নাই আগে যান বাসানের ব্যবস্থা কর এখন এক একজন এক একটা বলে বাটির যেই না টোকা দিছে বাটি বলছে জাহাপানা মহামান্য সম্রাট কি বলবো দুঃখের কথা এই লোকগুলো যা বলছে সব মিথ্যা প্রতারণা সব ধোকাবাজি এই এই করছে এখন তো পড়ি কি মরি চিন্তা করে আল্লাহ আজকে কি মাথায় ধর থাকে দেহে কি ধর থাকে কি না থাকে আল্লাহই ভালো জানে তারপরে একজন কয় নে জোরে দৌর মার আর একজন কয় মিয়া মাথা কি খারাপ দৌর মারলে তো একটারও বাস জীবন বাঁচবে না শোন তোমরা যে যাই বলো আমার সন্দ হচ্ছে লোকটা ইউসুফ যদি ইউসুফই হয় উপায় একটাই আছে যা করে আল্লাহ আজকে তার সামনে হাতে পায়ে জড়ায় ধরে মাফসায় নেব ইসুলাম নেকাপটারে উঠাইলেন বললেন আমি হইলাম তোমাদের সেই হতবাগা ভাই ইউসুফ আল্লাহ আকবর আল্লাহ আজকে আমাকে সম্মান দিয়েছেন তোমরা আমাকে জিল্লতি দেওয়ার চেষ্টা করেছিলে আল্লাহ তালা আমাকে সম্মান দিয়েছে আল্লাহ তালা যাকে সম্মান দেয় কেউ তাকে অসম্মান করতে পারে না আল্লাহ তালা যাকে অসম্মান করেন পৃথিবীর কোন মানুষ তাকে সম্মান দিতে পারে না কথা ঠিক কিনা জন বলুন সুতরাং আল্লাহর পায়গাম্বার ঈশ্বর ইসলাম বললেন ও আমার ভাইরা আমার সঙ্গে যে কঠিন রুরু আচরণ তোমরা করেছিলে আমার সঙ্গে যে দুর্ব্যবহার করেছিলে সেই দুর্ব্যবহারের জবাব আজকে দুর্ব্যবহার না দিয়া আমি আজকে তোমাদের সকলকে আল্লাহ রস্তে ক্ষমা করে দিলাম বিশ্বনবী মানবতার নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহাম ফতে মক্কায় হুজুরের চোখ বে টপ টপ করে পানি পড়ে আল্লাহ নবীর চোখ বে টপ টপ করে পানি পড়ে আল্লাহ রসুল বলেন আরবের লোকেরা ও মক্কার লোকেরা আমার সঙ্গে যে দুর্ব্যবহার তোমরা করেছ আল্লাহর রস্তে আজকে তোমাদেরকে আমি মাফ করে দিলাম তাহলে আমার নবী দয়ার নবী আমার নবী করুণার নবী কিন্তু সেই নবী নবীকে যারা অসম্মান অপমান করেছে আল্লাহ নবী তাদেরকে ক্ষমা করেন নাই আল্লাহ নবী বিদায় হজের পরে আল্লাহ নবী সবাইকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন সকল কিছু ক্ষমা হয়ে গিয়েছিল কিন্তু ছয়টা লোকের ব্যাপারে রসুল বলেছিলেন ওদেরকে ক্ষমা করা হলো না যেখানে পাবে সেখানে তাদেরকে হত্যা করো শুধু তাই নয় আল্লাহ নবীকে অপমান অপদস্থ করেছিল কে করেছিল ওয়ালিদ ইবনে মুগিরা আজকে আপনাদেরকে ইতিহাস জানতে হবে ইসলাম ক্ষমার ধর্ম ইসলাম দয়ার ধর্ম ইসলাম মানবতার ধর্ম ইসলাম উদারতার ধর্ম ইসলাম ভালোবাসার ধর্ম আল্লাহর কসম কোনো সন্দেহ নাই শুধু একটা জায়গায় ইসলাম বলেছে আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলের সঙ্গে যারা এ হারাত করে এদেরকে কুত্তার মতো কোবায় কোবায় হত্যা করে ইসলাম তাদেরকে হত্যা ক্ষমা করে নাই ইসলাম তাদেরকে ক্ষমা করে নাই আমি একটা ইতিহাস বলতেছি আমার বানানো কোনো কথা নয় ইতিহাস এবং ইসলামী শরীয়তের দলিল মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম মক্কা আল মদিনা আল মোনাবরায় আল্লাহ নবীকে হেজা করেছিল অপমানজনক কবিতা লিখেছিল কাব ইবনে আশরাফ ওলামা হজরত বলেন ঠিক কিনা আল্লাহ নবী সাহাবিদের সামনে বললেন মানলে মানলে বি কাব ইবনে আশরাফিন ফাহু কদ আল্লাহ এই তোমাদের ভিতরে কে আছো তোমাদের ভিতরে কে আছো কাব ইবনে আশরাফ হেজা কবিতা লিখে ব্যঙ্গাত্মক কবিতা লিখে অপমানমূলক কবিতা লিখে বিশ্বনবীকে অপমান করেছে আল্লাহকে অপমান করেছে তোমাদের ভিতরে কে আছো এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারে সাবিরা নিশ্চুপ হঠাৎ একজন সম্ভ্রান্ত বংশের চাবি মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা সকলে পড়েন রদি আল্লাহ তার কে দাঁড়িয়ে গেলেন বলুন তো মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা রদি আল্লাহ তার দাঁড়িয়ে গেলেন তিনি বললেন ইয়ার রসুল আল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ আপনি অনুমতি দেন আমি এই মানবরূপী জানোয়ারটাকে হত্যা করব ইসলাম সকল হত্যাকে অবৈধ ঘোষণা করেছে আজকে সরকারের গোয়েন্দা থাকতে পারেন আমি স্পষ্ট জানিয়ে দিচ্ছি কোরআন শরীফের পাঁচ নম্বর সুরা একত্রিশ বত্রিশ তেত্রিশ নম্বর আয়াত জঙ্গিবাদ 
সন্ত্রাস বাদীর বিরুদ্ধে কোরআন যে কথা বলেছে আজকে আপনার আলেমদেরকে আলোচনা করতে দেন না আমার দৃঢ় বিশ্বাস একশো আলেমকে যদি নির্ভয়ে কোরআনের কথা বলতে দেন বাংলাদেশ থেকে মাত্র তিন মাসের ভিতরে জঙ্গিবাদ আর সন্ত্রাসবাদ উৎখাত হয়ে যাবে জোরে বলেন ঠিক কিন্তু কেমনে করবেন সন্ত্রাসবাদ জঙ্গিবাদ আপনারা নির্মূল কেমনে করবেন বুট জুতা দিয়া নিরহ মানুষের বুকের উপরে পাড়ায় ধরে যারা সন্ত্রাসবাদ কায়েম করে তারা কখনো সমাজ থেকে সন্ত্রাস আর জঙ্গিবাদকে নির্মূল করতে পারে না আমি দলিল বলছি আমার বাপের বানানো ইতিহাস নয় ইসলামী ইসলামের ইতিহাস হাদিস মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলাম উদারতা ভালোবাসা বদান্যতা দেখিয়েছেন একটা ক্ষেত্রে হুজুরও ক্ষমা করেন নাই আল্লাহ তালাও ক্ষমা করেন নাই কোন ক্ষেত্র আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলকে অপমান অপদস্ত যদি কেউ করে থাকে আল্লাহ তালাও করেন নাই ক্ষমা মোহাম্মদ সাল্লাম ক্ষমা করেন নাই মোহাম্মদ ইবনে মাসলামা দাঁড়িয়ে গেলেন আল্লাহ রসুল তাকে অনুমতি দিলেন যাও তুমি তাকে হত্যা করো মোহাম্মদ সাল্লাম যদি কোনো ব্যাপারে অনুমতি দেয় ইসলামে শরিয়তে সেটা দলিল হয়ে যায় আল্লাহ রসুল যদি হ্যাঁ বলেছেন উম্মতের জন্য কেয়ামত পর্যন্ত জায়েজ এবং বৈধ হয়েছে আল্লাহ রসুল যদি কোনো ব্যাপারে না বলেছে কেয়ামত পর্যন্ত উম্মতের জন্য না জায়েজ হারাম হয়ে গেছে ওলামা ইকরাম বলেন কথা ঠিক কি না মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলাম অনুমতি দিয়ে দিলেন মোহাম্মদ ইবনে মাসলামাকে হত্যা করার জন্য কাকে হত্যা করবে কাব ইবনে আশরাফকে কিন্তু কাব ইবনে আশরাফ একটা সুদৃঢ় দুর্গের ভিতরে সে থাকে তাকে হত্যা করতে পারলেন না মোহাম্মদ ইবনে মাসলামা তিন দিন তিন রাত চেষ্টা করলেন কিন্তু হত্যা করতে পারলেন না এবার মোহাম্মদ ইবনে মাসলামা তিনি ঘরের দরজা জানলা বন্ধ করে দিলেন খাওয়া দাওয়া আহার নিদ্রা বন্ধ করে দিলেন সাহাবিরা এসে বলল ইয়ার সুল আল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ মোহাম্মদ ইবনে মাসলামা খাওয়া দাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে আহার নিদ্রা বন্ধ করে দিয়েছে ঘরের দরজা জানলা বন্ধ করে দিয়েছে আল্লাহ রসুল বললেন কেন তিনি এ কাজ করলো তোমরা যাও আমার কাছে ডেকে নিয়ে আসো মোহাম্মদ ইবনে মাসলামার কাছে গিয়ে বলা হলো মোহাম্মদ ইবনে মাসলামা আল্লাহ রসুল তোমাকে দরবারে নববীতে যেতে বলেছেন তুমি কেন ঘরের দরজা জানলা বন্ধ করেছ আল্লাহ রসুল তোমাকে ডেকেছেন তোমাকে যেতে বলেছেন মোহাম্মদ ইবনে মাসলামা রাদি আল্লাহ তালানহু ঘরের দরজা খুললেন মসজিদে নববীতে আল্লাহ রসুলের কাছে আসলেন আল্লাহ রসুল জিজ্ঞেস করলেন মোহাম্মদ ইবনে মাসলামা কেন তুমি ঘরের দরজা জানলা বন্ধ করে দিলে মৃত্যুর দিকে নিজেকে কেন ঠেলে দিলে মোহাম্মদ ইবনে রসুল আল্লাহ হাবিব আল্লাহ আমি এই জন্য আমি এই জন্য ঘরের দরজা জানলা বন্ধ করেছি আল্লাহ রসুলকে খুশি করতে চেয়েছিলাম আল্লাহ তালাকে খুশি করতে চেয়েছিলাম আমি আল্লাহ তালাকে খুশি করতে পারলাম না আল্লাহ রসুলকে আমি খুশি করতে পারলাম না এই জন্য আমি নিজের জীবনটাকে শেষ করে দিতে চেয়েছি আল্লাহ রসুল বললেন আল্লাহর হাবিব বললেন মোহাম্মদ ইবনে মাসলামা ওই কাব ইবনে আশরাফকে তুমি হত্যা করতে পারো নাই কোনো সমস্যা নাই ফাইন্নামাইকাল জেহাদ সোহানাল্লাহ বলেন चेष्टा करबुल कर आल्ला रसुल तुम्हारे सन्तुष्ट हो गए मुहम्मद इबन मसलम रसुल अल्लाह हजुर अपनी अनुमति दें আমি একটু সদ্য ভেজ ধরে একটু কথা আচার আচরণের চাতুর্য করে আমি তাকে হত্যা করতে চাই আল্লাহ রসুল মুসকি হাসলেন এবং তাকে অনুমতি দিয়ে দিলেন সোহান আল্লাহ বলেন উসুলের কিতাব উসুলের বিধান উসুলে হাদিস উসুলে ফেকা অনুযায়ী মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলাম যদি কোনো ব্যাপারে মৌন সম্মতিও প্রদান করেছে ইসলামে শরিয়াতে কেয়ামত পর্যন্ত সেটা দলিল হয়েছে ওলাম ইকরাম বলেন আমি কত সঠিক বললাম না ভুল বললাম একজন গিয়ে বলল আল্লাহ রসুলের কাছে ইয়ার রসুল আল্লাহ আমি হজ করছি করতে যাচ্ছি রসুল বললেন যাও আল্লাহ তালা তোমার হজকে হজে মাব্রুর হিসেবে কবুল করুন সার উঠে বলেন আকুল্লাহ আমিন ইয়ার রসুল আল্লাহ হজুর হজ কি প্রত্যেক বছর আল্লাহ নবী চুপ থাকলেন 
আবার লোকটা প্রশ্ন করলো আকুল আমিন ইয়ার সুর আল্লাহ হে আল্লাহ নবী হজ কি প্রত্যেক বছর আল্লাহ নবী চুপ থাকলেন লোকটা আবার প্রশ্ন করলো হুজুরের চেহারার ভিতরে বিরক্তি এবং রাগের চিহ্ন ফুটে উঠল কিছুক্ষণ পর আল্লাহর হাবিব খতবায় দাঁড়ালেন উম্মতের উদ্দেশ্যে বললেন শোনো বন ইসরাইল অধিক প্রশ্ন করেছিল তাদের জন্য শরিয়াত কঠিন হয়ে গিয়েছিল শোনো আমি নবী মোহাম্মদকে আল্লাহ তালা এত সুপ্রিম পাওয়ার দিয়েছে নাম আমি যদি হ্যাঁ বলতাম প্রত্যেক বছর উম্মতের জন্য হজ করা ওয়াজিব হয়ে যেত আল্লাহ আকবর কত বড় পাওয়ারফুল নবী সুতরাং সেই নবী যদি কোনো ব্যাপারে মৌন সম্মতি দেয় ইসলামী শরীয়তে ওইটা বৈধ জায়েস কেমত পর্যন্ত হয়ে যায় হাজার পিসাব এক জায়গা হইয়া হাজার মলন সাহেব এক জায়গা হইয়া হাজার ফরিদুদ্দিন মাসুদ এক জায়গা হইয়া হাজার দয়ালজান পীরজান কেবলার একত্রিত হইয়া হামিম মোহাম্মদ আফজালের মতো হাজারটা গুন্ডা পান্ডা বদমাস একত্রিত হইয়া আল্লাহর হাবিবের একটা হাদিস উল্টাতে পারবে না বিশ্বনবী বলেছেন যাও তোমাকে অনুমতি দিলাম এবার মোহাম্মদ ইবনে মাসলাম খুশি হইল যাক আল্লাহ নবী যখন অনুমতি দিছে আমি এবার যা করে আল্লাহ শাহবাগি হয়ে যাব কি হয়ে যাব এবার বেশভূষা পাল্টায় ফেলস জুগ বানাই জাব বানাই দাড়ি নাই টুপি নাই পাগড়ি নাই পাঞ্জাবি নাই তুমি খালি মনে করছো পাগড়ি বান্ধার নাম ইসলাম আমি মাঝে মাঝে পাগড়ি খোলার নামও ইসলাম ভাই রামান এখন ড্রেস ড্রেস উল্টা পাল্টা করিয়া চলে গেছে ওই কাম ইবনে আশ্রাবের দুর্গে গিয়া কয় আমার ছোটবেলার বন্ধুরে বলো আমার বন্ধুর কাছে আসছি আমি ওই মোহাম্মদের দল ত্যাগ করছি মনে মনে কাল্লা এটা আমার মুখের কথা দিলের কথা না এখন লোকেরা কয় লোকের তো ভাবটা অন্যরকম মোহাম্মদ ইবনে মাসলামা ভাব অন্যরকম কাব ইবনে আশ্রাবে গিয়ে কয় দেখো দুর্গের কাছে একটা লোক আসছে তোমার ছোটবেলার বাল্যবেলার বন্ধু সে এসে বলতেছে তোমার সাথে দেখা করবে কয় সে তো মোহাম্মদের লোক কয় না ওটা ত্যাগ করছে ওই দল বাদ দিছে সে নতুন চেতনায় উজ্জীবিত হয়েছে বলছেন না এখন তো দেশে চেতনার ব্যবসা চলে চেতনা কত ধরনের চেতনা যে দেশে আসছে একটা হলো জনজাগরণ চেতনা আর একটা হলো যৌন জাগরণ চেতনা চেতনার তো অভাব নাই দেশে ভাই রামাদ এখন কাব ইবনে আশ্রাফকে বলো কি পাঞ্জাবি পাগড়ি জুব্বা টুপি টুপি কই কয় না কিচ্ছু নাই কিচ্ছু নাই তোমার দলে চলে আসছে মনে মনে কয় আল্লাহ এইটা আমার মুখের কথা কিসের কথা নয় আর ভয় কি আমার বিশ্বনবী আমার পারমিশন দিছে আল্লাহ আকবর বলেন তার দিলটাই অন্যরকম আমার কিসের ভয় আমার পারমিশন দিছে কে স্বয়ং রহমাতুল্লিল আলমিন যেই সেই কি লোকে আমার পারমিশন দেয় নাই এখন কাব ইবনে আশ্রাফ অবাক হয়ে গেছে দোস্ত আরে তোমার এরকম অবস্থা ভালোই হয়েছে আবার পুরান দিনের দোস্ত রে পাইলাম একসাথে একটু দুনিয়া কো মজা লেলো দুনিয়া তোমারই হ্যাঁ একটু আনন্দ ফুর্তি করা টরা যাবে মাঝখানে অনেক লম্বা ঘটনা অত বলবো না শেষ করে দেব শেষে এরকম আরও মাঝখানে অনেক কিছু ঘটল তো একদিন বন্ধু রে কয় বন্ধু এই তোমাদের যে দলে আসলাম আচ্ছা এই বিনিময় কি আমার জন্য কিছুই হবে না কি করতে চাও কয়েছে আমার জন্য একটা আসর বসাও আমার জন্য একটা আজকে একটা পার্টি দাও আচ্ছা ঠিক আছে পার্টি দেব তো কবি মানুষ তো একটু কাব্যিক ভাব জাগানের জন্য বললো চাঁদনি রাত জ্যোৎস্না প্লাবিত রাত সেই রাতে একটু নর্তকির নর্তন কুদ্দন হবে একটু কবিতার আসর বসবে এই সাথে যদি একটু লাল নীল পানি থাকে তাহলে তো অন্যরকম মনে হবে কাব ইবনে আশা বলে আচ্ছা ঠিক আছে তাই হবে হলো এরকম অনুষ্ঠান ইতিহাসে আসছে ওই কাব ইবনে আশ্রাবের কোনো কোনো ইতিহাস বলছে সৎ ভাই কোনো কোনো ইতিহাস বলছে দুধ ভাই যাই হোক সৎ ভাই হোক আর দুধ ভাই হোক ইবনে নায়লা ওরে সাথে নিল আরো কিছু লোকজন ভাড়া করলো বললো দোস্ত তোমাদের শুধু একটা কাজ আসরে খুব জমাইয়া গান বাদ্য টাদ্দ ইত্যাদি যখন শুরু হবে আমি যদি আমার বন্ধুর সুলে কোনোভাবে হাত দিতে পারি তোমরা বুঝবা কিসা ফাইনাল বিসমিল্লাহ আল্লাহ আকবর এ সব কথা কি ভেঙে বলবো ভেঙে বলা লাগবে 
তার কারণ কে আবার কোন জিনিস রেকর্ড করে রাখা আর একজনে গিয়ে শোনাবে কয় মৌলবী এক নম্বর জঙ্গি এই জন্য যা কিছু বোঝার এই সারেঙ্গিতে বুঝে নেবেন কথা আমার না হাদিসের কথা ইতিহাসের কথা শুধু আমি উপস্থাপক আমি একটা কথাও কোনো বানানো মন গড়া কথা বলছি না অনির্ভরযোগ্য কথা বলছি না ইতিহাস বলছি এবার লোকজন কয়েকটা নিয়ে আসছে রাতের বেলায় আসর বসবে বন্ধুদেরকে বলে নিয়ে গেছে আজকে হল চূড়ান্ত পর্ব নাটকের কোনোভাবে যদি আমি মাথার চুলে হাত দিতে পারি তোমরা বুঝবা নাটকের এখানেই পরিসমাপ্তি বাস বিসমিল্লাহ এখন আসর শুরু হয়ে গেছে হঠাৎ মোহাম্মদ ইবনে মাসলামা বলতেছে বন্ধু কাব ইবনে আশরাফি এটি এত সুন্দর ঘেরান কজেদ বন্ধু এই ঘেরানটা হলো একটা বিদেশি তৈল বিদেশি তৈল এ আমার মাথায় একটা বিদেশি তৈল মেখেছি তার ঘেরান কি সুন্দর ঘেরান রে তুমি যে মোহাম্মদের দরবারে থাকতে তার দরবারে কি ঘেরান ঠেরান নাই শুনছি তার দরবারে নাকি ঘেরান আস তো আমার ঘেরানটা কি সব থেকে বেশি মনে মনে করে বেটা বটজাত আমার রসুলের পায়খানা প্রস্রাব তোর থেকে অনেক ভালো উপর দিয়ে কয় না রে দোস্ত তোমার যা ঘেরান বিদেশি তেলের ঘেরা নাকি যেই সেই ঘেরান আর আমরা তো বিদেশি বলতেই পাগল কথা ঠিক কি না জামা বিদেশি জুতা বিদেশি টুপি বিদেশি সব বিদেশি শুধু শুধু মুরগির ক্ষেত্রে দেশি খাইতে গিয়ে কয় ভাই দেশি না বিদেশি কথা ঠিক কি না একমাত্র মুরগির জন্য দেশীয় ভালোবাসার সব ভালোবাসা কিসের জন্য এটা ঠিক না হুব্বুল ওতান মিনাল ইমান দেশকে ভালোবাসো দেশের পণ্যকে ভালোবাসো দেশকে অগ্রসার করো তুমি দেশের সব জিনিস বিদেশের পড়ো বিদেশের খাও বিদেশের গায়ে দাও খালি মুরগি খাইতে গিয়ে কেউ দেশি না বিদেশি এই মুরগির ভালোবাসা দিয়ে লাভ কি ভাই রামান তেলটা লাগাইছে কোন জায়গার তেল বিদেশি তেল কাবিবনে আশ্রাফ বলতেছে দোস্ত এই যে তুমি যে ঘেরানে বিমোহিত বিমুগ্ধ হয়েছ এর কারণ হল আমার মাথার তেলটা বিদেশি কয়েকদস্ত এ দূরের থেকে ঘেরান নিয়ে আমার কলি যায় শান্ত শান্তি লাগতেছে না স্বাদ মিটতেছে না তুমি যদি অনুমতি দিতা তোমার নাকের তোমার চুলের ভিতরে আমি নাকটা ডাবাই দিয়ে একটু ঘেরান নিতাম আরে তুমি আমার বন্ধু মানুষ চুলের ভিতরে নাক ডাগা ডাবাইয়া ঘেরান নিবা অসুবিধা কি নেও না আর লোকজনের কি বলছিল মনে আছে আপনাদের যদি কোনোভাবে কি ধরতে পারি চুলে যদি হাত দিতে পারি তোমরা বুঝবা এই নাটকে রেখানেই শেষ বিসমিল্লাহ বাস এবার মাথার চুলের ভিতরে হাত দিয়ে কয় ইস কি সুন্দর ঘেরান রে আমি স্পষ্ট জানিয়ে দেই ইসলাম সকল হত্যাকে অবৈধ করেছে সকল হত্যাকে ইসলাম অবৈধ করেছে তিনটা হত্যা ছাড়া একটা হলো হত্যার বিনিময় বিচারিক হত্যা এটা ইসলাম বৈধতা দিয়েছে কত ঠিক কিনা বলাম ইকলাম বলুন হত্যার বিনিময় কোন হত্যা বিচারিক হত্যা জুডিশিয়াল কিল না কাদের মোল্লা কাদের কসাই না কাদের কসাই কাদের মোল্লা না এই জাতীয় হত্যা না প্রকৃত হত্যা দুই নম্বরে ইসলামী শরিয়াত আর একটা হত্যাকে বৈধতা দিয়েছে সে হত্যা হল যদি প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ প্রাপ্ত বয়স্ক নারী বিবাহিতা যার কনজুগার লাইফের পার্টনার আছে যার যৌন চাহিদা পূরণের বৈধ জায়গা সে যদি নিজেকে সমাজকে কুলসিত করার জন্য অনৈতিক পথে ধাবিত হয় এবং সাক্ষী সমেত ধরা পড়ে ইসলাম শরিয়াত তাকে রজন করা হত্যা করা কি করেছে কয়টা হত্যা হইল একটা হলো হত্যার পরিবর্তে বিচারিক আদালতের হত্যা বৈধ দুনিয়ার সব হত্যা কি জায়েজ না না জায়েজ বৈধ না অবৈধ জায়েজ না হারাম জোর বলেন 
ইসলামী শরিয়ত সব হত্যাকে হারাম করেছে এমন কি হিন্দু বৌদ্ধকেও যদি হত্যা করেন সুরা আল মায়দার ভিতরে আল্লাহ তালা জানিয়ে দিয়েছে একজন অমুসলিমকেও যদি তুমি হত্যা করো তুমি যেন গোটা দুনিয়ার সব নিরহ মানুষকে হত্যা করলে এর থেকে বড় কথা আর ইসলাম কি বলতে পারে কয়টা হত্যা বৈধতা দিয়েছে ইসলাম একটা হলো হত্যার পরিবর্তে বিচারিক আদালতে প্রমাণিত রায়ের হত্যা দুই নম্বরে হলো সমাজ এবং নিজেকে অনৈতিকভাবে কলুষিত করলে সমাজকে কলুষমুক্ত করার জন্য নীতি নৈতিকতার উপরে সমাজকে রাখার জন্য সামাজিক ভারসাম্য ঠিক রাখার জন্য বিবাহিত পুরুষ বিবাহিতা নারীকে এই বিপদগামী থেকে বাঁচানোর জন্য সমাজকে এসলাহ করার জন্য তাদেরকে রোজম করা হত্যা করা বৈধতা দিয়েছে আল্লাহ তালার দিলে দিকে দিলটাকে মতবাজ্য করুন এই দুনিয়া থাকার জায়গা নয় এই দুনিয়া ছেড়ে একদিন চলে যেতে হবে প্রত্যেকটা মানুষ পাঁচটা মামলার আসামি কয়টা মামলার আসামি প্রত্যেকটা মানুষ পাঁচটা মামলার আসামি গোনা করতে করতে মানুষের দিলটা কঠিন হয়ে যায় এই কঠিন দিলে আল্লাহর ভয় আসে না জাহান নামের ভয় আসে না কঠিন দিলে চোখের কোনো পানি বের হয় না আসুন আমরা আল্লাহর দিকে মতবাজ্য হই দিলটা সবাই নরম করি পাঁচটা কথা স্মরণ করি প্রত্যেকটা মানুষ পাঁচটা মামলার আসামি প্রথম নম্বরে মামলা হলো মৃত্যু দুই নম্বরে মামলা হলো আলমে বর্জক বা কবর তিন নম্বরে মামলা হলো হাসর বা কেয়ামত চার নম্বরে মামলা হলো আমরা অর্থনৈতিকভাবে আছি বাজেট ওখানে আমরা বক্স দিয়েছি যাওয়ার সময় একটু চার নম্বরে মামলা হল মেহিসান বা আল্লাহ তালার বিচার পাঁচ নম্বরে মামলা হল পুলসিরাত প্রত্যেকটা মানুষ এই পাঁচটা মামলার মুখোমুখি হতেই হবে সুতরাং আসন আমরা সবাই মনটাকে নরম করি আল্লাহর দিকে দিলটাকে মতবাজ্য করি আর মনের সাথে একটু কথা বলি মনকে বুঝাই পাশান মন পাপি মন দুষ্ট দুরাচার মন এই দুনিয়ায় ছেলে আমার মেয়ে আমার ভাই আমার সংসার আমার বন্ধু আমার শুধু আমার করলাম আমার বললাম আমি নিজেই তো আমার নই পরের জায়গা পরের জমি ঘর বানিয়ে আমি রই আমি তো সেই ঘরের মালিক নই আমি তো দুদিনের মুসাফির ইহা হাম সব মুসাফির হ্যাঁ ওহি আখের ঠিকানা কুই আগে রওয়ানা হ্যাঁ কুই পিছে রওয়ানা আমরা সবাই মনটা নরম করি আল্লাহর দিকে মতবাজ্য হই নিজের সাথে নিজে একটু কথা বলি এই দুনিয়ায় ভাই বন্ধু আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে কথা বললাম কিন্তু নিজের সঙ্গে নিজে কথা বললাম না অল্প সময়ের জন্য চক্ষু বন্ধ করে দিয়া নিজের মনের সঙ্গে নিজে একটু কথা বলি নিজের মনকে বুঝাই ওরে আমার পাশান মন পাপি মন দুষ্ট দুরাচার মন এই যে আমি ইচ্ছে করে চোখ বন্ধ করলাম এখন আমার সামনে যে অন্ধকার এর থেকেও সত্তর গুণ অন্ধকার আমার ওই কবরে হবে যে কবরে কোনো সাথী নাই যে কবরে কোনো বাতি নাই যে কবরে কোনো ভাই নাই বন্ধু নাই যে কবর দেশে গিয়ে দেখো আল্লাহ তালা ছাড়া কোনো উপায় নাই সবাই মনকে বুঝাই এই দুনিয়া থাকার জায়গা নয় দুদিনের এই পান্থশালা মোসাফির খানায় আমরা সবাই আছি मन के एक बोझाई पाषाण मन पापी मन दुष्ट दुराचार मन युनिया कारो बिुदे जो एक मामला मामलार दुश्चिंत घुम बंद मामलार दुश्चिंत खावा दवा बंद हो जाए और आल्लाह तला तुम्हार घरे पांच टा मामला दिए दिए एक मामलारो को जमीन होना প্রথম নম্বরে মামলার নাম হল মৃত্যু কুল্লু নৃত্যুর সর্বত প্রত্যেককেই পান করতে হবে 
মৃত্যুর হাত থেকে কেউ নিজেকে বাঁচাতে পারবে না এই জন্য কবি বলেন আগার ইনসান কে বাদে আবুল কাসেম মোহাম্মদ জিন্দাবুদে এই দুনিয়ায় যদি চিরদিন চিরস্থায়ী কেউ হতে পারত একজন পারতেন তিনি হলেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আমার দিনের নবী আমার দিনের নবী রহমাতুল্লিল আলমী এই দুনিয়ায় চিরদিন থাকলেন না আমিও দুনিয়ায় চিরদিন থাকতে পারব না আমার দিনের নবী যখন এন্তাল করলেন সাহাবিরা পাগল পাড়া হয়ে গেল ওমর রদি আল্লাহ সহ্য করতে পারলেন না সৈয়দ আবু বকর সিদ্দিক রদি আল্লাহ তালানু বললেন মা কানা মোহাম্মদ তিনি যখন পড়লেন ও দুনিয়ার মানুষ তোমরা যারা মোহাম্মদ সাল্লামের গোলামি যারা করতে আল্লাহ রসুল ইমতেকাল করেছেন কিন্তু আল্লাহ তালার গোলামি যারা করতে আল্লাহ তালা এন্তেকাল করেন নাই এই দুনিয়ায় কেউ চিরদিন থাকতে পারবে না মৃত্যুর পেয়ালা তাকে পান করতেই হবে হজরত ওসমান জিন্নী আল্লাহ তালান হোম মৃত্যুকে বড়ই ভয় করতেন আর কি অবস্থায় আমার মৃত্যু হবে জানি না আল্লাহর সুরের যখন এন্তেকালের সময় হলো আম্মা যেন আয়সা সিদ্দিকা বলেন আল্লাহর সুরের যখন মৃত্যুর সময় হলো আমি আল্লাহর হাবিবের শিওরের পাশে এক পেয়ালা পানি রাখলাম বিশ্বনবী মৃত্যুর যন্ত্রণা যখন শুরু হয়ে গেল আম্মা যেন আয়সা সিদ্দিকা বলেন আল্লাহর হাবিবের শিওরের পাশে এক পেয়ালা ঠান্ডা পানি রাখলাম হুজুর ওই ঠান্ডা পানির ভিতরে নিজের হাত মোবারক বারবার ঢুকায় দিচ্ছিলেন আর ওই ভিজা হাত নিজের পেশানির উপরে চেহারার উপরে ডলতেছিলেন আর বলতেছিলেন আল্লাহ মৃত্যুর যন্ত্রণা থেকে আমাকে বাঁচাও মৃত্যু বড় কঠিন মৃত্যু বড়ই ভয়াবহ দুই নম্বরে মামলার নাম হলো কবর এই দুনিয়ার জেলখানায় যদি দুনিয়ার কোন মানুষ যদি বন্দি হয় গ্রেপ্তার হয় ওই মানুষটার জামিন পাওয়ার ওই মানুষটার ছাড়া পাওয়ার সম্ভাবনা আছে কিন্তু কবর নামক জেলখানায় দুনিয়ার কোন মানুষ যদি একবার গ্রেপ্তার হয়ে যায় কেমতের আগে ওই লোকটার আর কোনো দিন জামিন হবে না সুতরাং ওই কবরের কথা চিন্তা করিব কবরের কথা চিন্তা করিব সেই না অস্থির হন না কবর দেখলে অস্থির হয়ে যান কারণ কি তিনি বললেন শোন কেমতের ময়দানে লক্ষ কোটি মানুষ থাকবে আল্লাহ জান্নাত জাহান নামে লক্ষ কোটি মানুষ থাকবে কিন্তু ওই মুসিবতের দেশ কবর ওই কবর দেশে আমি ছাড়া আর কেউ থাকবে না কবর বড় মুসিবতের জায়গা তিন নম্বরে মামলার নাম হলো হাসর কেয়ামত আখেরাত আদালত আল্লাহ তালার বিচার হাসরের ময়দানে যেতেই হবে কেয়ামতের ময়দান বড় ভয়াবহ হবে মা তার সন্তানকে ভুলে যাবে সন্তান তার মাকে ভুলে যাবে বন্ধু তার বন্ধুকে ভুলে যাবে আপনজন তার আপনজনকে ভুলে যাবে মানুষগুলি শুধু ভ্রান্তির মতো দৌড়াবে আইনাল মাফার আইনাল মাফার ভাগব কোথায় যাব কোথায় পালাব কোথায় আল্লাহ তালা জানায় দেবেন ভাগবার কোন জায়গা নাই পালাবার কোন জায়গা নাই আজকে যেদিকেই যাও আল্লাহ তালা বেষ্টন করে আছে 
কেয়ামতের ময়দান বড়ই ভয়াবহ হবে 9 কোটি 30 লক্ষ মাইল দূরের সূর্য ওই সূর্য মানুষের মাথার উপরে চলে আসবে সূর্যের কিরণে মানুষের ঘিলুগুলো নাক এবং কান দিয়ে গলে গলে পড়বে মানুষগুলি ময়দানে মহাশরে পানি পানি বলে চিৎকার করবে আয় আল্লাহ তাআলা কেয়ামতের দিন কঠিন মুসিবতের সময় তোমার আরশের ছায়া তলে আমাদের কি ছায়া দিয়া দিও রব্বুল আলামিন কেয়ামতের দিন কঠিন মুসিবতের সময় আল্লাহ হাউজে কাউসারের পানি নসীব করে দিও চার নম্বরে মামলা হলো বিচার এই দুনিয়ায় কোন আদালতে বিচার না পেলে উদ্ধতনে আদালতে গিয়ে আপিল করা যায় বিচার পাওয়া যায় আল্লাহ তাআলা আহকামুল হাকিমিন হবেন আল্লাহ তাআলা আহকামুল হাকিমিন হবেন আল্লাহর আদালতে আল্লাহর বিচারে যদি কারো জাহান্নামের ফয়সালা হয়ে যায় ওই বিচারকে চ্যালেঞ্জ করার মতো আর কোন জায়গা নাই আল্লাহর বিচারকে অস্বীকার করার কোন জায়গা নাই আল্লাহ তাআলা বিচারক হবেন যারা পরিমাণে নেকির কাজ করলে আল্লাহ তার হিসাব নেবেন আবার বদির কাজ করলেও হিসাব নেবেন কেয়ামতের দিন ওই কঠিন মুসিবতের সময় আল্লাহ আমাদের জন্য হিসাবকে তুমি সহজ করে দিও আল্লাহুম আমিন পাঁচ নম্বরে মামলা হলো কুল সিরাত বড়ই ভয়াবহ হবে আল্লাহ এই পাঁচটা মামলা আমাদের সকলকে তুমি দয়া করে আসানের সাথে জামিন দিয়ে দিও আল্লাহ আল্লাহুম আমিন আল্লাহুম আমিন আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মদ وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد আমরা সবাই সবার জন্য দোয়া করব বিশেষ করে আজকের মাহফিলে যে সকল পরম শ্রদ্ধাভাজন ওলামা একরাম এসেছেন এ মাহফিলকে যারা রওনা করেছেন আল্লাহ তালা তাদের ইজ্জত আরও বাড়িয়ে দিন বিশেষ করে কুতুব শরীফ দরবার শরীফের যিনি মহাপরিচালক এর যিনি কর্ণধর শাহজাদা শেখ ফরিদ সাহেব তিনি এসে আমাদেরকে ধন্য করেছেন আল্লাহ তালা তার নেক হায়াত সুস্থ হায়াত শেফায় আজেলা কামেলা আল্লাহ তালা দান করুন আল্লাহ তালা তাকে দিনের খেদমত তরিকাতের খেদমতের জন্য দীর্ঘ সুস্থতা আল্লাহ তালা তাকে নসিব করুন আমরা সবাই সবার জন্য দোয়া করব দোয়া করব এই লাইট হাউসের জন্য এর যারা সদস্যবৃন্দ আছেন এই সামাজিক কাজের সঙ্গে যারা জড়িত আছেন আল্লাহ তালা তাদের সকলের প্রতি যেন রহম করেন দোয়া করব আমাদের ইউনিয়ন কাউন্সিলের সম্মানিত চেয়ারম্যান সাহেব যিনি অনেক প্রতিকূলতার মধ্য দিয়েও অনেক কি বলবো যে নিজের উপরে অনেক ধরনের বিপদ সংকুল পরিস্থিতিতেও এ মাহফিলটাকে হওয়ার জন্য বাস্তবায়নের জন্য যিনি আন্তরিকতার সাথে প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছেন আল্লাহ তালা তাকে এর বিনিময় উত্তম যাজা তাকে আল্লাহ তালা দান করুন আল্লাহ তালা তার পরিবার পরিজনকে উত্তম যাজা আল্লাহ তালা দান করুন অন্য যে সকল চেয়ারম্যান সাহেবরা সাবেক চেয়ারম্যান সাহেবরা এসেছেন আল্লাহ তালা তাদের প্রতিও রহম করুন বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন ধরনের সদস্যবৃন্দ আছেন আল্লাহ তালা সবাই সকলের উপরে রহম করুন এই অঞ্চলের অনেক গণ্যমান্য সামাজিক নেতৃত্বস্থানীয় লোকজন এসেছেন আল্লাহ তালা তাদের সম্মানকে আরও বৃদ্ধি করে দিন বলি আল্লাহ মামিন এই লাইট হাউসের একজন সদস্য রাম্মা অসুস্থ আছেন আল্লাহ তালা আমাদের এই মাকে শেফায় আজ এলা কামেরানো শিখ করুন হায়াত থাকলে আল্লাহ তালা তাকে সুস্থতা দান করুন হায়াত যখন থাকবে না আল্লাহ তালা ইমানের সাথে খাতেমা বিল খাইর নসিব করুন সর্বশেষ দোয়া চাইব আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন বড় ভাই বাংলাদেশের দিনের জন্য একজন অত্যন্ত প্রহরী এই কুতুব দিয়ার গর্বিত নন্দিত সন্তান জনাব হামিদুর রহমান আজাদ আল্লাহ তালা তোমার এই গোলামকে তুমি হেফাজত করো আল্লাহ তালা তোমার এই গোলামের উপরে তুমি রহম করো আল্লাহ তালা তাকে তোমার কুদরতি হাতে সফর তো করলাম তুমি তাকে হেফাজত করো আল্লাহ আল্লাহ খৈরুন হাফিজা বাহু আর হামুর রহিম আল্লাহ খৈরুন হাফিজা বাহু আর হামুর রহিম সর্বশেষ দোয়া আল্লাহর কাছে যেটা করব রবিউল্লাউল মাস চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে আল্লাহর কাছে একটা আরজু আল্লাহর কাছে একটা দাবি সকলে হৃদয় থেকে করেন চোখের পানি ছেড়ে দেন রবিউল্লাউল মাস আল্লাহর কাছে একটা দাবি করেন আল্লাহ কত কাফের বেদিন আপনার রসুলকে দেখল কিন্তু উন্মত হয়ে আমি দেখার সৌভাগ্য হলো না আল্লাহ মাহি রবিউল আউ্বার 
আপনার হাবিবকে জীবনে একবার হলেও স্বপ্নে দেখা নসিব করিয়ে 